మేలి దాన ధర్మము ప్రార్థన భక్తి జీవితము చేసిన ధర్మ కార్యము దేవుని కవి జ్ఞాపకము సాక్షుల ఘన సమూహము బ్రతుకున నీతి కార్యము తండ్రికి అంగీకారము ఫలితము నిత్య జీవము కొర్నేలి దాన ధర్మము ప్రార్థన భక్తి జీవితము చేసిన ధర్మ కార్యము దేవుని కవి జ్ఞాపకము సాక్షుల ఘన సమూహము బ్రతుకున నీతి కార్యము తండ్రికి అంగీకారము ఫలితము నిత్య జీవము విశ్వాసము ఖచ్చితము లేకుంటే అసాధ్యము దేవుని కదే ఇష్టము అపవిత్రులు నిషిద్ధము కళ్ళ ముందు కరిగిపోరా జీవితం ప్రవేశిస్తారని క్రైస్తవుల మీద తప్పు ప్రచారాలు కొంతమంది చేస్తున్నారు సో మనం దేశాన్ని ప్రేమిస్తాం దేశాన్ని గౌరవిస్తాం దేశం కోసం ప్రార్థిస్తాం కూడా అది దేవుడు మనకి చెప్పాడు వాక్యంలో అధికారుల కొరకు రాజుల కొరకు కూడా మనల్ని ప్రార్థించమని చెప్పాడు కాబట్టి అలాంటి వారి నోళ్ళు మోయించడానికని కాదు మన బాధ్యత కొలది రేపొద్దున ఎవరూ కూడా మన మీద వేలెత్తి చూపకుండా ఈ దేశంలో భారతీయులుగా దేశాన్ని ప్రేమిస్తున్న వారిగా దేశాన్ని గౌరవిస్తున్న వారిగా భారతీయ క్రైస్తవులుగా మా బాధ్యతను మేము నిర్వర్తిస్తున్నాం అని చెప్పగలిగే స్థాయిలో మనం అందరం ఉండాలి కనుక ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది సో ఉదయం ఏడున్నర గంటలకి అంటే ఏడు గంటలకి మీరు అక్కడ ఉండేలా చూసుకోండి ఖచ్చితంగా మిమ్మల్ని తొమ్మిదిన్నర పది లోపే తొమ్మిదిన్నర లోపే పంపించేసే ఏర్పాటు చేస్తాం అంతకు మించి ఎక్కువసేపు మీరు ఏమి ఉండాల్సిన అవసరం లేదు మీరు తొందరగా వచ్చేస్తే ఏడున్నరకి ప్రతి ఒక్కరు అక్కడ ఉంటే ఏడున్నరకి ఫ్లాగ్ హోస్టింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక మంచి మెసేజ్ మనం వినేసిన తర్వాత సో అక్కడి నుంచి మనం వెళ్ళిపోవచ్చు అర్థమవుతుందా అలాగే జనగణమన పాడడానికి పిల్లల్ని ప్రిపేర్ చేయండి సండే స్కూల్ టీచర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళందరూ కలిసి పాడినా పర్వాలేదు సో ఆ పిల్లలు ఎవరైనా ఉంటే కనుక పిల్లల్ని ప్రిపేర్ చేయండి సండే స్కూల్ టీచర్స్ ఉన్నారు కదా పిల్లల్ని రెడీ చేయండి సో ఆ రోజుకి రైట్ ప్రార్థన చేసుకుని వాక్య భాగంలోనికి వెళ్దాం దయచేసి అందరూ తలలు వంచి ప్రార్థనలు ఏకీభవించండి ప్రార్థన చేసుకో కృపానిధి కనికరం కలిగినటువంటి మా కన్న తండ్రి ఇంతవరకు విలువైన మీ జ్ఞానాన్ని మాకు అందించారు తండ్రి ఇప్పుడు కూడా మీ విలువైన జ్ఞాన సంగతులు మాకు నేర్పించడానికి మమ్మల్ని అందరినీ ఇక్కడ ఆయత్తపరిచినందుకు స్తోత్రం తండ్రి మా జీవితాలు ఏ పాటివి మేము ఏ పాటి వారము తండ్రి మీ వాక్యపు వెలుగులు మా మీద ప్రసరించకపోతే మా జీవితాలు వృధా మా బ్రతుకులు వృధా తండ్రి మీ వాక్యపు వెలుగులు మా మీద ప్రసరించడం వలన మా ఆత్మీయ జీవితాలు వృద్ధి పొందుతూ ఆ వెలుగు వలన మా జీవితాలు ప్రకాశిస్తూ మీకు మహిమకరంగా ఉండునట్లు మాకు సహాయం చేయండి తండ్రి విలువైన జ్ఞాన వాక్కులు మాకు దయచేయండి మీ పిల్లలు వాటిని విని వాటి ప్రకారంగా జీవించగలిగే భాగ్యాన్ని అనుగ్రహించండి ప్రతి ఒక్కరి హృదయాలలో మీ మాటలు నింపి వారిని వారి గృహాలకు పంపించమని వేడుకుంటూ క్రీస్తునామలో ఈ ప్రార్థన మనవులు అడిగి వేడుకొని చున్న మా కన్న తండ్రి ఆమె ప్రియమైన దేవుని పిల్లలరా కుటుంబాలు బాగుండాలి అంటే బాధ్యత కలిగినటువంటి భాగస్వాములు కావాలి భాగస్వామికి బాధ్యతతో పాటు చేసిన వాగ్దానాల మీద నిబద్ధత అలాగే తాను ఏదైతే నమ్ముతున్నారో ఆ నమ్మకం మీద ఒక నియంత్రణ ఒక కట్టుబాటు ప్రతి భాగస్వామికి అవసరం మీరు చాలాసార్లు విన్నారు వివాహం అనేది రెండు వేరు వేరు కుటుంబాలలోని వ్యక్తుల కలయిక రెండు వేరు వేరు కుటుంబాలకు చెందిన వారు ఒక ఇంటిలో కలిసి బ్రతకడానికి తీసుకునే ఒక సాహసోపేతమైన నిర్ణయమే వివాహం అదేంటి అంత పెద్ద మాట అనేసారు అనుకోకండి నిజంగానే అది సాహసోపేతమైన నిర్ణయం ఎవరో మొక్కు మొహం తెలియని వ్యక్తిని పెళ్లి చూపుల్లో చూసి 
ఆ పెళ్లి చూపుల్లో ఒకరినొకరు అప్పటికప్పుడే మాట్లాడుకుని ఒక ఒక నిబద్ధతతో వాళ్ళిద్దరి మధ్యన ఒక ప్రత్యేకమైన ఒప్పందంతో మనం కలిసి జీవిద్దాం అనుకుని దేవుని నమ్మిన వారు దేవుని నమ్మని వారు దేవుని నమ్మిన వారైతే ప్రార్థన పూర్వకంగా వాక్యాలు వల్లి వేసుకుంటూ దేవుని నమ్మని వారైతే లోక సంబంధంగా వాళ్ళు కలిసి జీవించడానికి ఒక ప్రణాళికను రూపొందించుకుని వివాహం ద్వారా ఒక గృహంలో జతపరచబడతారు ఇది మీ అందరికీ తెలిసినటువంటి విషయం మరి ఇది సాహసోపేతమైన నిర్ణయం ఎలా అయింది అని మీరు అనొచ్చు ఒక మనిషి మనకు మొక్కు మొహం తెలియని మనిషి మనం రోడ్డు మీద వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు అమ్మ మీరు పరసు మొయిలేపోతున్నారు నాకు ఇవ్వండి నేను మోస్తానంటే ఇస్తావా ఇస్తావా కానీ ఒక ముక్కు మొహం తెలియని మనిషి ఈ రోజు నుండి నీ జీవితాన్ని నేను మోస్తాన్ని ఇచ్చే అంటే ఇచ్చేస్తాం అదే సాహసోపేతమైన నిర్ణయం ఒక ముక్కు మొహం తెలియనటువంటి మనిషితో ఒక పది కిలోమీటర్లు వాళ్ళ సొంత కారులో వెళ్ళటానికి మనం ఒప్పుకోం కానీ ఒక ముక్కు మొహం తెలియని మనిషికి జీవితాంతో నీతో ప్రయాణం చేయటానికి ఒప్పుకుంటున్నానని రెడీ అయిపోతాం అందుకే వివాహం అనేది సాహసోపేతమైన నిర్ణయం అని చెప్తున్నాను ఇది నిజమా కాదా మీరే చెప్పండి ఖచ్చితంగా సాహసోపేతమైన నిర్ణయమే ఎందుకంటే ఒక వస్తువు కొంటే మాన్యువల్ బుక్ చదివి గ్యారంటీ ఎంతో చూసుకుంటాం దీని నాణ్యత ఎంత ఎంత రేటు పెడుతున్నాం సరిగ్గా పనిచేస్తుందా పనిచేయదా వస్తువు దగ్గర మనకి ఇంకా కొన్ని హోప్స్ ఉంటాయి ఎందుకంటే బ్రాండ్ చూసుకుంటాం ఇది ప్రెస్టేజ్ కంపెనీ తొందరగా పేలిపోదు ఇది ఎల్జీ కంపెనీ పర్లేదు మంచిదే ఇది వర్ల్పూల్ కంపెనీ ఇది కూడా మంచిదే ఇదేమో శాంసంగ్ పర్లేదు ఎక్కువ మంది వాడుతున్నారు ఈ బ్రాండ్కైతే వెళ్ళొచ్చు ఈ బ్రాండ్కైతే ఎంతైనా పెట్టచ్చు ఈ బ్రాండ్కి సమాజంలో మంచి పేరు ఉంది ఆల్రెడీ వాడుతున్న వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు మనం ఒకవేళ నెట్లో వెతుక్కున్నా కానీ మంచి రివ్యూస్ ఉన్నాయి సో ఒక వస్తువును కొనేటప్పుడు మనకి గ్యారంటీ ఉంటుంది కానీ ఒక మనిషి దగ్గర మనకి గ్యారంటీ ఉండదు చేసుకున్న తర్వాతనే వాడు మంచోడా మంచోడు కదా చెడ్డోడా ఎలా అంటాడో మంచిదా మంచిది కాదా మంచి మనస్తత్వం ఉందా మంచి మనస్తత్వం లేదా కనీసం మానవత్వం కరుణ జాలి దయ అర్థం చేసుకునే గుణం ఇవన్నీ ఉన్నాయా లేవా ఇవన్నీ ఎప్పుడు తెలుస్తాయి అడుగు వేసిన తర్వాత అందుకే సాహసోపేతమైన నిర్ణయం అన్నాను ఇప్పుడు నేను నా పాతకారు అమ్మేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఎవడో వచ్చి ఆహా మీరు వాడుతున్న కారా అండి ఇచ్చేయండి డబ్బులు తీసేసుకోండి అంటాడా అంటాడా చెప్పండి అండు ఫస్ట్ ఏం చేస్తాడు ట్రైల్ వేసుకుంటాడు చెక్ చేసుకుంటాడు మెకానిక్ కింద తీసుకొచ్చి బండి చూపించుకుంటాడు బండి చూపించుకున్న తర్వాత బాగుంటే కొనుక్కుంటాడు లేకపోతే కొండు కానీ వైవాహిక జీవితంలో ఒక వ్యక్తిని మనం పెళ్లి చేసుకోవాలి అని నిర్ణయించుకున్న తర్వాత మనం మనం కూడా చెక్ చేసుకుంటాం చెక్ చేసుకోకుండా ఏం చేసుకోం ఎలాంటి వాళ్ళు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఎలాంటిది ఇటు ఏడు తరాలు అటు ఏడు తరాలు మంచివాళ్ళ కాదా సమాజంలో మంచి పేరు ఉందా లేదా అబ్బాయి ఎలాంటి వాడు అమ్మాయి ఎలాంటిది ఇవన్నీ అంచనాలు వేసుకున్న తర్వాత అప్పుడు కూడా మనకు తెలిసింది సగం అబద్ధమై ఉండొచ్చు సగం నిజమై ఉండొచ్చు ఒకడేమో అబద్ధం చెప్పేయచ్చు ఒకడేమో నిజం చెప్పవచ్చు చాలామంది పెళ్లి దగ్గరకు వచ్చేసరికి మాత్రం అబద్ధాలు చెప్పడానికి ఇష్టపడతారు ఎందుకంటే మనకి చిన్నప్పటి నుంచి బాగా నాటుకుపోయిన నానుడు ఏంటంటే వెయ్యి అబద్ధాలైనా చెప్పు ఒక గొంతు కోసే అంతే కదా మరి వెయ్యి అబద్ధాలు చెప్పు ఒక గొంతు కోసే అంటే వెయ్యి అబద్ధాలు ఆడేసి ఒక పెళ్లి చేసే అబద్ధాలు ఆడి చేసే పెళ్లి గొంతు కోసేయడం క్రింద లెక్క నిజాలు చెప్పి చేసే వివాహాలకే వెయిట్ ఉంటుంది ఎందుకంటే ముందే వీళ్ళకి అన్నీ ఏం తెలుసు నిజాలన్నీ తెలుసు కానీ అబద్ధాలు చెప్పి చేసే పెళ్లికి వెయిట్ ఉండదు సో ఇలాంటి నానుడు అలవాటు అయిపోయిన వలన చాలామంది అబద్ధాలు చెప్తూ ఉంటారు ఏదేమైనా ఒక సాహసోపేతమైన నిర్ణయం అని అనటంలో ఇంకా చాలా రకాల కారణాలు చెప్పుకోవచ్చు ఆ చాలా రకాల కారణాల్లో 
మీరు అర్థం చేసుకుంటే చాలా ఉంటాయి ఇంకా నేను చెప్పాల్సిన అవసరత కూడా లేదు పెళ్ళి అనేది ఎంత సాహసోపేతమైందో ఒక వ్యక్తికి మన జీవితాన్ని సమర్పించడం ఒక వ్యక్తికి మన సర్వస్వాన్ని అప్పగించడం ఒక వ్యక్తికి మన సర్వస్వాన్ని సమర్పించేయటం ఒక వ్యక్తితో జీవితం అంతా గుడ్డిగా నడవటం గుడ్డిగా కాలం గడపటం ఇది నిబంధన కానీ నిజంగా ప్రియులరా ఈ సాహసోపేతమైన నిర్ణయానికి దేవుడిచ్చినటువంటి విలువ అంతా ఇంత కాదు చాలా గొప్ప విలువని ఇచ్చాడు ఆదాము అవ్వల కలయిక తర్వాత దేవుడు ఆ బంధానికి ఇచ్చినటువంటి విలువ చాలా గొప్ప విలువ ఇచ్చాడు కానీ చాలామంది చేసిన నిబంధనలు మరిచిపోతూ ఉంటారు బంధాన్ని బంధంలాగా చూడరు ఆ బంధానికి అసలు విలువనివ్వరు ఆ బంధాన్ని కాపాడుకోవాలనుకోరు ఆ బంధాన్ని రక్షించుకోవాలి అనుకోరు ఆ బంధాన్ని గుర్తించరు దానికి ఏమాత్రం ప్రాధాన్యతను ఇవ్వరు చాలా చులకనగా చాలా వ్యర్థంగా అర్ధరహితంగా ఉన్న బంధంగా వాళ్ళ దృష్టిలో ఆ బంధం కనబడటం కారణంగా ఈరోజు కుటుంబాలలో కనీసం ఇంటికి వెళ్తే ఆనందంగా ఉంటానన్న భావన లేని భర్తలు ఈ ఇంట్లో ఉంటే నేను ఆనందంగా ఉంటాననే భావన లేని భార్యలు నానాటికి వాళ్ళ సంఖ్య పెరిగిపోతూ వస్తుంది చాలామంది నిరాశ నిస్పృహల్లో నలిగిపోతున్నారు ఇప్పుడు మీ అందరికీ సీక్రెట్గా వైట్ పేపర్లు ఇచ్చి వైవాహిక జీవితంలో మీరు ఎంత సంతోషంగా ఉన్నారో ఒకటి నుంచి వంద మార్కులు ఎన్ని మార్కులు ఇవ్వగలరు అని మీకు చీటి ఇచ్చేసి పేరు లేకుండా బాక్సులో పడేయండి వంద కొంద హ్యాపీగా ఉన్నాను నేను ఎన్ని చీటీలు వస్తాయి చెప్పండి వైవాహిక జీవితం విషయంలో నేను వందకు వంద హ్యాపీగా ఉన్నాను అని ఎన్ని చీటీలు వస్తాయి పోనీ ఆ ప్రయోగం ఇప్పుడు చేద్దాం వందకు వంద నేను వైవాహిక జీవితంలో హ్యాపీగా ఉన్నానన్న వాళ్ళు చేతులెత్తండి నీర్మోహం మాటంగా ఒకటి వెరీ గుడ్ మంచిది సూపర్ ఒకటి ఇంకా కొంచెం వాళ్ళు చెయ్యాలా ఉంచండి సంతోషిస్తాం చెయ్యాలా ఉంచితే మేము చాలా సంతోషిస్తాం ముగ్గురు కనబడ్డారండి అక్కడ ముగ్గురు ఒకే చోట కూర్చోవడం ఇంకా విడ్డోరం మరి వీళ్ళు ఎవరు అనుకుని కూర్చున్నారు ఏందో నాకు తెలియదు కానీ ముగ్గురు పక్క పక్కనే ఉన్నారు మరి సో వైవాహిక జీవితం విషయంలో నేను చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను నా భార్య దొరకటం నా అదృష్టం ఈ భర్తే నాకు దొరకటం నా అదృష్టం నాకు ఈ భార్య దొరకటం నా అదృష్టం సో మేము ఇద్దరం వివాహం అయిన నాటి నుంచి ఇప్పటి వరకు చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాం చాలా సంతోషంగా ఉన్నాం చాలా ఆనందంగా ఉన్నాం ఇది పెళ్ళి అంటే ఇలా ఉండాలి జీవితం అంటే అనేవాళ్ళు హ్యాపీగా ఉన్నవాళ్ళు సంతోషంగా ఉన్నవాళ్ళు అంటే బయట కష్టాలు బోలెడు ఉండొచ్చు వాటి గురించి మనం పట్టించుకోవద్దు బయట స్ట్రెస్ బోలెడు ఉండొచ్చు ఇంట్లో నేను హ్యాపీగా ఉన్నానండి ఇక్కడ ఉంటే చాలా నేను ప్రపంచాన్ని మర్చిపోతాను నాకు ఇల్లు అంత బాగుంటుంది నాకు ఇల్లు అంత అందంగా ఉంటుంది ఇల్లు అంత హ్యాపీగా ఉంటుంది అనేవాళ్ళు చేతులెత్తాలి ఆలోచించుకు ఆలోచించుకు మెల్లిగా అంటే ఇక్కడ మా ఆయన ఉన్నాడండి బాబు ఏవే నీకేం పోయేకాలం అంటాడు ఇంటికి వెళ్ళాక లేకపోతే ఇదిగా మా ఆవిడ నావైపే చూస్తుంది ఇది చెయ్యి ఎత్తుదాడా ఎత్తడా ఏదో ఇంటికి వెళ్ళాక ఏదో ఎత్తుదాం అన్నట్టు అన్నట్టుగా ఉన్నారు ఇక్కడ చాలా మంది కదా లేకపోతే అడిగిన వెంటనే చేతులు లేకుండా మెల్లిగా చస్తూ 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 సైకిల్ టైర్ గాలి కొడితే మెల్లిగా ఉబ్బినట్టుగా అలా లేస్తుంది ఏంటంటారు కింద నుంచి ఏమన్నా జాకీ బెట్ లేపుతున్నారు చేతులు ఏం లేవు కదా సరే స్ట్రైట్గా ఒకేసారి చూపించండి ఎంతమంది ఉన్నారు సంఖ్య పెరిగింది కదా ఈ పక్కన సంఖ్య పెరిగింది ఈయన ఎవరు సో అయితే ఒకరికొకరు చూసుకొని ఒకరితో ఒకరు ఒకరికొకరు చూసుకుని ఎలా అనుకుని ఉంటారు అంతేనా సరే సంతోషం మొత్తం మీద చాలామంది ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళలో మేము వైవాహికంగా చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాం సంతోషంగా ఉన్నాం అని ప్రభువును నమ్మిన పిల్లలుగా వైవాహికంగా మేము చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాం వైవాహికంగా మేము చాలా సంతోషంగా ఉన్నాం మా వైవాహిక జీవితం వేడివేడి గంజిలో పడిపోయిన ఎలకలా కాకుండా అప్పుడే వార్చిన వేడివేడి గంజిలో పరిగెత్తికెళ్ళి పడిపోయినటువంటి ఎలకలా కాకుండా చల్లని కొలనులో ఈదుతున్నటువంటి బాతుల హంసల హ్యాపీగా ఉంది సంతోషంగా సాగిపోతుంది అనేవాళ్ళు చేతులు ఎత్తిన వాళ్ళు మరి చేతులు ఎత్తిన వాళ్ళని ఏమనుకోవాలబ్బా వేడివేడి గంజిలో పడిపోయిన ఎలకలు అనుకోవాలా చాలామంది చేతులు ఎత్తలేదు కదా మరి పాపం ఏసిరాజు కూడా ఎత్తలేదు 
సో ఎందుకు వీళ్ళు చేతులు ఎత్తలేకపోతున్నారు భయం వేస్తుందా నిజంగానే ఇబ్బందిగా ఉందా నిజంగానే బాధగా ఉందా నిజంగానే పరిస్థితి అగమ్య గోచరంగా ఉందా నిజంగానే అరే నా జీవితంలో చేసిన ఏకైక తప్పు ఇదే అనిపించేలా ఉందా సో మీకు ఒక విషయం చెప్పమంటారా ప్రపంచంలో రోజుకి ఒక వెయ్యి వివాహాలు జరిగితే తొమ్మిది వందల యాభై బాధ అనుభవించే వాళ్ళే ఉన్నారు నవేడేస్ ఈ రోజుల్లో మాట్లాడుకోవాలనుకుంటే వాళ్ళ వివాహాల విషయంలో హ్యాపీగా లేరు వాళ్ళ వివాహాల విషయంలో సంతోషంగా లేరు వాళ్ళ వివాహాల విషయంలో ఆనందంగా లేరు చెప్పుకోలేక బాధలు అనుభవిస్తున్న వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు అఫ్ కోర్స్ ఈ యాభై మంది సంతోషంగా ఉన్నారు ఇప్పుడు కూడా ఇక్కడ ఇంతమంది ఉన్నారు కదా ఇంతమందిలో తక్కువ మంది మాత్రమే తమ చేతులు ఎత్తి చూపించారు అందులో కూడా నాకు డౌట్ ఏంటంటే మా ఆయన ఎత్తాడు నేను ఎత్తకపోతే బాగోదని మా ఆవిడ ఎత్త ఎత్తేసింది చేతులు నేను ఎత్తకపోతే బాగోదని లేకపోతే ఇక్కడే మా ఆయన ఉన్నాడు చూస్తున్నాడు ఇంటికి వెళ్ళక అడుగుతాడేమో అని లేకపోతే ఇక్కడే మా ఆవిడ ఉంది చూస్తుంది ఇంటికి వెళ్ళక అడుగుతుందేమో అన్న భయంతో ఎత్తిన వాళ్ళు కూడా ఉంటే ఉండి ఉండవచ్చు ఇది నా డౌట్ అనుమానం మాత్రమే ఏమనుమానం డౌట్ అనుమానం సంత మార్కెట్ గేటు గుమ్మం క్యాచ్ పట్టుకున్నాడు క్యాచ్ అంటేనే ఏంటి పట్టుకోడు మళ్ళీ క్యాచ్ పట్టుకున్నాడు అలా నాకు డౌట్ అనుమానం వచ్చిందనమాట సో చాలామంది ఇలాంటి భావాలతో ఉన్ని ఉంటారు చాలామంది ఆ భయంతో అలా చెప్పు ఉంటారు అనుకోవచ్చు కానీ చాలా వైవాహిక జీవితాలలో ఆ సంతోషం లేదు ఆ ఆనందం లేదు ఆ హ్యాపీనెస్ లేదు పెళ్లి రోజు ఉన్న సంతోషం ఒక నెల రెండు నెలల తర్వాత ఆర్థిక పొరలా ఆవిరైపోతుంది ఎందుకు ఇలా ఆవిరైపోతుంది అని అంటే అవతల వచ్చినటువంటి వ్యక్తి అటు భర్త కానివ్వండి భార్య కానివ్వండి చిన్నప్పటి నుంచి వీళ్ళతో కలిసి పెరిగినటువంటి వ్యక్తి కాదు చిన్నప్పటి నుంచి వీళ్ళతో కలిసి పెరిగినటువంటి వ్యక్తి కాదు కాబట్టి కొత్తగా పరిచయమైన వ్యక్తి కాబట్టి సర్దుకుపోవటానికి కొంత సమయం పట్టచ్చు సో ఇక్కడ ఇద్దరు కూడా సర్దుకుపోయే జీవితాన్ని కలిగి ఉండటాన్ని అవలంబిస్తారు అది తప్పదు ఎవరికైనా సరే తప్పదు అది కానీ చాలా కుటుంబాల్లో సమస్యలు రావడానికి బాధలు రావడానికి గల ప్రధానమైన కారణం ఒక వ్యక్తి సర్దుకుపోయే విధంగా ఉన్న మరొక వ్యక్తి సర్దుకుపోవటానికి ఇష్టపడకపోవటం రద్దీగా ఉన్న బస్సులో మనం ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు ఒక సీటు ఒకరికి మాత్రమే సరిపోయేటువంటి ఒక సీటు ఉన్నప్పుడు చాలాసేపు నువ్వు నిలబడి ఉన్నప్పుడు నువ్వు ఏమంటావు తెలుసా బ్రదర్ గారు కొంచెం కాలలా కొంచెం పక్కకు పెట్టుకోవచ్చుంటే ఈ మొక్క ఏదైతే ఉందో క్రాసిగా త్రిభుజాకారంలో ఆ మొక్కలో ఏదో విధంగా ఇల్లు కట్టేసుకుంటానండి సో నాకు కొంచెం ఏదైనా మీరు అడ్జస్ట్ చేస్తే ఎక్కడో అక్కడ ఎక్కినండి ఇక్కడ రాక గంట రెండు గంటలు అవుతుంది నిలబడే ఉన్నాను ఎక్కడ ఒక్క సీటు కూడా లేదు సో ప్లీజ్ అండి కొంచెం అలా ఇవ్వండి అని చెప్పి అడ్జస్ట్ అయిపోతాం సో ఎందుకు అడ్జస్ట్ అవ్వాల్సి వచ్చింది అక్కడ కాలు మీద కాలు వేసుకుని కూర్చోకుండా అనంటే ఖచ్చితంగా ప్రయాణం ముందుకు కొనసాగాలి అని అంటే ఖచ్చితంగా అడ్జస్ట్ అవ్వాల్సిందే ప్రయాణం ముందుకు కొనసాగాలన్న ఉద్దేశం ఉంటే ఖచ్చితంగా ఏమవుతావు అడ్జస్ట్ అవుతావు ప్రయాణం ముందు కొనసాగినా కొనసాగకపోయినా ఏం పర్లేదు అనుకుంటే ఇక అడ్జస్ట్ అయ్యే అవకాశమే ఉండదు ఈరోజు చాలామంది హ్యాపీగా లేరు చాలామంది సంతోషంగా లేరు చాలామంది ఇంటి దగ్గర కంటే బయట ఉండడానికి ఇష్టపడుతున్నారు ఇంటికి వెళ్ళడం అంటే మనశ్శాంతి లేకపోవడం అన్నట్టుగా ఫీల్ అవుతున్నారు బయట ఉంటేనే హ్యాపీగా ఉంటాం అనుకుంటున్నారు ఇలాంటి వాళ్ళు చాలామంది ఆ వైవాహిక జీవితాన్ని సక్రమంగా ముందుకు కొనసాగించలేకపోవడానికి గల ప్రధానమైన కారణాలలో మొట్టమొదటి కారణం అడ్జస్ట్మెంట్ లేకపోవడం అంటే సర్దుకుపోయే గుణం అనేది లేకపోవడం అసలు ఈ వ్యక్తితో నేను ఎందుకు సర్దుకోవాలి నాకు నచ్చినట్టుగా ఈ వ్యక్తి ఉండాలి అలా అవసరం అయితే నేను బలవంతంగా రోల్ చేసేయాలి బలవంతంగా నేను అతన్ని మరత పెట్టేయాలి బలవంతంగా నేను వంచేయాలి అనుకోవటం అర్థమవుతుందా 
ఇలా అనుకునే స్వభావం స్త్రీ పురుషుల ఊరిలో ఎవరిలో ఉన్నా సరే ఖచ్చితంగా వాళ్ళ కుటుంబాల్లో క్లాషెస్ వస్తాయి ఎందుకంటే ప్రతి మనిషికి ఒక స్వేచ్ఛాయుత జీవితం అనేది ఉంటుంది తన పరిధిలో అతను ఆ స్వేచ్ఛను అనుభవించాలి అనుకుంటారు ఈ స్వేచ్ఛను హరించే ప్రక్రియ అటు భర్త ప్రారంభించిన ఇటు భార్య ప్రారంభించిన వాళ్ళ వైవాహిక జీవితంలో ఏమాత్రం సంతోషం అనేది ఉండదు అందుకే ఖచ్చితంగా వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే ఎవరి స్పేస్ వాళ్ళకి ఇచ్చేయాలి ఎవరి స్పేస్ వాళ్ళకు వదిలేయాలి వాళ్ళ స్పేస్ని మనం ఆక్యుపై చేయకూడదు వాళ్ళ స్పేస్ని మనం ఆక్రమించేయకూడదు అలా వాళ్ళ స్పేస్ని మనం ఎప్పుడైతే ఆక్రమించాలి అనుకుంటామో ఖచ్చితంగా వైవాహిక జీవితంలో సమస్యలు ప్రారంభమవుతాయి అర్థం చేసుకునే గుణం లేకపోవటం అంటే అవతల వ్యక్తిని అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించకపోవటం అసలు కొంతమంది ప్రయత్నం కూడా చేయరు సో అవతల వ్యక్తిని అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేసినప్పుడు అవతల వ్యక్తి స్థానంలో మనం ఉండి ఆలోచిస్తాం మన స్థానంలో అవతల వారు ఉండి ఆలోచిస్తారు భర్త స్థానంలో భార్య ఉండి ఆలోచించడం భార్య స్థానంలో భర్త ఉండి ఆలోచించడం ఎవరైతే ప్రారంభిస్తారో వాళ్ళ కుటుంబాలలో క్లాషెస్ అనేవి చాలా చాలా తక్కువగా ఉంటాయి ఇక రెండోది ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ప్రధానమైన విషయం ఏంటంటే మనకి వాళ్ళు తప్ప వేరే ఎవ్వరు శాశ్వతంగా మనతో ఉండేవారు లేరు ఇది ప్రతి ఒక్కరు ఫస్ట్ ఫిక్స్ అవ్వాలి వివాహం చేసుకున్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఫస్ట్ ఫిక్స్ అవ్వాల్సింది ఏంటంటే నాతో కడ వరకు ట్రావెల్ చేయటానికి వాళ్ళు తప్ప వేరే ఎవ్వరు లేరు ఈ భార్య తన భర్త వైపు చూసి నాతో పాటు ట్రావెల్ చేయటానికి కడ వరకు మా అమ్మ గాని మా నాన్న గాని మా అన్నలు గాని మా అక్కలు గాని మా చెల్లెళ్ళు గాని మా పిల్లలు గాని ఎవ్వరూ ఉండరు ఎవరి లైఫ్ వాళ్ళు టర్న్ తీసుకుని వెళ్ళిపోతారు మరి ఏ టర్ను తీసుకోకుండా ఈ పట్ట మీదే పక్క పక్కనే నడిచే బండి ఏదైనా ఉంది అని అంటే ఇదిగో నా భార్య మాత్రమే సో ఇది భర్త రిలీజ్ అవ్వాలి ఫస్ట్ కానీ అలా కాకుండా నాకు మా అమ్మ ఉంది మా నాన్న ఉన్నాడు మా అన్నయ్య ఉన్నాడు మా చెల్లెలు ఉంది మా అక్క ఉంది మా తమ్ముడు ఉన్నాడు ఇంకా మా బంధువులు ఉన్నారు చాలామంది ఉన్నారు నువ్వు ఉంటే ఎంత పోతే ఎంత నువ్వెంత ఈ క్వశ్చన్ మార్క్ ఎప్పుడైతే పడిందో ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళు ఎక్కువ కాలం కలిసి ట్రావెల్ చేయలేరు నేను ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను రెండు చక్రాలు బాగుంటేనే ప్రయాణం చక్కగా సాఫీగా సాగుతుంది ఎక్కడైతే ఒక చక్రం ఫెయిల్ అయిపోతుందో ఒక చక్రం ఎక్కడైతే ప్యాచ్ పడిపోతుందో ఒక ట్యూబ్ ఎక్కడైతే పేలిపోతుందో ఆటోమేటిక్గా ఆ బండి మధ్యలోనే ఏమవుతుంది ఆగిపోతుంది ఒక చక్రం మంచిది అయి ఉండొచ్చు అఫ్కోర్స్ కానీ ఈ చక్రం ఫెయిల్యూర్ కారణంగా ఆ చక్రం ముందుకెళ్ళలేని పరిస్థితి ఏర్పడింది అందుకే ఈరోజు చాలా వివాహాలలో ఫెయిల్యూర్స్ వివాహాలు ఫెయిల్యూర్ అయిపోవడానికి గల కారణాలు ఇలా చాలా ఉంటాయి ఇంకా అందులో క్రూరత్వం నేను మొదటి చెప్పాను కదా సాహసోపేతమైన నిర్ణయం అని అందులో క్రూరత్వం కొంతమందికి క్రూరత్వపు స్థాయి చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది అలాంటి వాళ్ళు మన కర్మగాలి మనకే తగిలారు అనుకోండి ఇంకా అక్కడి నుంచి మన జీవితం గోదావరిలో పడిపోయినటువంటి ఈతరాని వాడి పరిస్థితి ఇలా ఉంటుంది నీళ్లు మింగలేక మునిగి చావలేక ఈత కొట్టలేక ఈటేళ్లలో తెలియక చివరికి చావడం అలాంటి పరిస్థితిని ఎదుర్కొంటున్న వాళ్ళు కూడా సమాజంలో చాలామంది ఉన్నారు సో అది వేరే విషయం కానీ ఇక్కడ నేను మాట్లాడుతున్నది ఏంటంటే మీరందరూ కూడా విశ్వాసులు క్రైస్తవులు మీరందరూ వాక్యానికి లోబడేవారు దైవానికి లోబడేవారు దేవుని మాటకు విధేయులు విధేయులయ్యేవారు విధేయత చూపించేవారు అంటే వాక్యంలో ఇలా ఉంది సోదర సోదరి అంటే నేను దాన్ని ఫాలో అవుతాను బ్రదర్ అని ముందుకొచ్చే మనస్తత్వం మీ అందరికీ ఉంది అంతే తప్ప తెంపుకుని వెళ్ళిపోయే మనస్తత్వం మీలో ఎవరికి లేదు సో కాబట్టే మీకు ఈ విషయాలు చెప్తున్నాను మిగిలిన ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి లోక సంబంధంగా చాలా మంది ఉన్నారంటే వాళ్ళ ట్రీట్మెంట్ కాదు ఇది వాళ్ళకి సంబంధించిన విషయాలు కావివి రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ ఉండొచ్చు అది ప్రాబ్లమ్ని బట్టి మాట్లాడాలి ఒక అందరి ప్రాబ్లం ఒకలా ఉండదు కదా ఒక్కొక్క ప్రాబ్లం ఒకలా ఉంటుంది ఒక్కొక్క మెడిసిన్ మందుల షాప్లో చాలా మెడిసిన్స్ ఉంటాయి కానీ అన్ని రోగాలకి ఒకే మెడిసిన్ పనిచేయదు కదా సో వాక్యంలో ఉన్న తీర్పు కూడా వాక్యంలో ప్రకటించే విధానం కూడా వాక్యాన్ని అప్లై చేయవలసిన విధానం కూడా అలానే ఉంటుంది ఒక్కో సందర్భానికి ఒక్కో విధంగా మనం ఆలోచించాలి నిన్న సండే లాస్ట్ సండే అదే మాట్లాడు కనికరమునే కోరుతున్నాను కానీ బలిని కోరని ఈరోజు వాట్సాప్ గ్రూపుల్లో కూడా అందరికి వచ్చింది సందేశం తప్పకుండా వినండి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆ ఆ సందేశం మీ అందరికీ కూడా మీ ఆత్మీయ జీవితాలకి ఈరోజు పొద్దునే వాట్సాప్లో షేర్ చేశారు కనికరం అనే కోరుతున్నాను కానీ బలిని కోరను లాస్ట్ సండే నేను మాట్లాడిన 
టాపిక్ అది చాలా చాలా ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇట్స్ వెరీ యూజ్ఫుల్ టు యువర్ స్పిరిచువల్ లైఫ్ ప్రతి ఒక్కరు కూడా చాలా శ్రద్ధగా ఆ వాక్యాన్ని వినాలి సో ఇక్కడ మనం మాట్లాడుకుంటున్నది ఎవరి కోసం అంటే ఆల్రెడీ వాక్యంలో ఉండి వాక్యాన్ని ప్రేమిస్తూ వాక్యాన్ని గౌరవిస్తూ వాక్యానికి లోబడుతూ సంఘ సభ్యులుగా ఉండి కుటుంబాలను నడుపుతున్న వారి కొరకు ఇక్కడ మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం ఎందుకంటే బయట వారైతే వాక్యానికి విలువనివ్వరు కానీ మీరు అందరూ వాక్యానికి ఏం చేస్తారు విలువనిస్తారు మీరు అందరూ వాక్యాన్ని ఏం చేస్తారు గౌరవిస్తారు ప్రియులరా ఇక్కడ ప్రధానమైన సమస్య ఏంటంటే ఒకటి అండర్స్టాండింగ్స్ అంటే వాక్యానుసారమైన అవగాహన ఈ అవగాహనతో పాటుగా సర్దుకు పోవాలనే నిర్ణయం ఇక ప్రధానమైన మూడవది ఏంటంటే నీ సొంత శరీరం అని ఎందుకు అన్నాడు దేవుడు నీ సొంత శరీరం అని ఎందుకు అన్నాడు దేవుడు అని మనం జాగ్రత్తగా ఆలోచిస్తే మనం చనిపోయేంత వరకు మనతో ఉండేదే మన శరీరం అవునా కదా మన శరీరం మనల్ని ఎప్పుడు విడిచిపెడుతుంది చెప్పండి ఎప్పుడు విడిచిపెడుతుంది మనం చనిపోయిన తర్వాత సో మనం చనిపోయేంత వరకు మనతో ఉండే శరీరం ఆ మాట ఆ మాటలో ఎంత ఘాడత ఉందో అలాంటి ఘాడత మీకు తెలియచెప్పటం కోసం దేవుడు అంటున్నాడు నిబంధనను అతిక్రమించకుండా అతిక్రమించిన వారు వేరే వాళ్ళని వదిలేయండి నేను అక్కడ మాట్లాడుతున్నది మీ గురించి మాత్రమే అందుకని పదే పదే చెబుతున్నా అందరి వివాహాలు ఒకలాంటివి కావు అందరి సంసార జీవితాలు ఒకలాంటివి కావు అందరూ తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలు ఒకలాంటివి కాదు అందరి సమస్యలు ఒకలాంటివి కాదు ఒక్కొక్కరితో ఒక రకమైన సమస్య ఉండొచ్చు బట్ ఇక్కడ మనం ఆలోచించవలసిన ప్రధానమైన విషయం ఏంటంటే చాలామంది భర్తలు ఇక్కడ కూర్చున్నారు చాలామంది భార్యలు ఇక్కడ కూర్చున్నారు సో ఇక్కడ కూర్చున్నటువంటి భర్తలు మీకు వేరే ఆప్షన్ ఏమైనా కనబడుతుందా మీతో చివరి వరకు నడవటానికి మీ భార్య మాత్రమే కనబడుతుందా ఇది మీకు మీరుగా వేసుకోవాల్సినటువంటి ప్రశ్న అలాగే ఇక్కడ కూర్చున్న భార్యలు మీకు వేరే ఆప్షన్ ఏమైనా కనబడుతుందా చివరి వరకు మీతో నడవటానికి మీకు మీ భర్త మాత్రమే కనబడుతున్నాడా ఇది మీకు మీరు వేసుకోవాల్సినటువంటి ప్రశ్న ఒకవేళ మీకు ఏదైనా ఆప్షన్ కనబడుతుంది అనుకోండి నిబంధనను మీరే అతిక్రమిస్తున్నారు దేవుని దృష్టిలో మీరే దోషులు మీకు ఆప్షన్ కనబడుతుంటే నిబంధనను ఎవరు అతిక్రమిస్తున్నారు మీరే అతిక్రమిస్తున్నారు సో దేవుని దృష్టిలో దోష ఎవరు నువ్వే దోషివి నాకు వేరే ఆప్షన్ కనబడట్లేదండి నాకు నా భర్త మాత్రమే చివరి వరకు నాతో అతనే అతనే నడవాలి లేదా నా భార్య మాత్రమే చివరి వరకు నాతో ఆమె నడవాలి నా పిల్లలు నాకేం శాశ్వతం కాదు కొంతకాలం ఉంటారు వెళ్ళిపోతారు నాతో సో నా కుటుంబ సభ్యులు కూడా ఎవరు నాకు శాశ్వతం కాదు వాళ్ళ జీవితాలు వాళ్ళు నడుపుకుంటారు వాళ్ళ కుటుంబాలు వాళ్ళు చూసుకుంటారు నాకు మాత్రం చివరి వరకు నాతో ట్రావెల్ చేసేది నా భర్తే నేను చచ్చిపోయేంత వరకు నేను చచ్చిపోయేంత వరకు నాకు చేదోడు వాదోడుగా నిలువబడి నన్ను అమ్మలా కాపాడుకునేది నా భార్య నాకు ఇంకా ఇంకెవరు ఉన్నారు నాకు అనే భావన ఎప్పుడైతే మీలో మొదలవుతుందో అప్పుడు సంతోషకరమైన వైవాహిక జీవితం మీ దగ్గర ప్రారంభమవుతుంది ఈ భావన ఎక్కడైతే మొదలు కాదో సంతోషకరమైన వైవాహిక జీవితం మన దగ్గర ప్రారంభం కాదు నిజంగా బైబుల్ అర్థమైతే ఒకే శరీరం అన్నాడు కాబట్టి దేవుడు భార్యాభర్తలు కూడా స్నేహితుల్లాగానే ఉండాలి కాలేజీలో చదువుకునేటప్పుడు స్కూల్లో చదువుకునేటప్పుడు ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉంటారో మీకు తెలియంది కాదు వాళ్ళకి ఈగో ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవు ఒక మాట యువతల వాడన్నా పట్టించుకోరు ఒక ఒక మాట అవతల వాడినన్నా పట్టించుకోరు ఒకరినొకరు ఏదైనా అనుకుంటారు ఎందుకంటే వాళ్ళ మధ్య ఉన్నది ఏంటి ఫ్రెండ్షిప్ సో ఆ ఫ్రెండ్షిప్ కారణంగా ఒకరినొకరు ఏమన్నా ఒకరు ఒకరితో ఏమన్నా ఏ మాత్రం పట్టించుకోకుండా వాళ్ళు సంతోషంగా తమ స్నేహ జీవితాన్ని కొనసాగిస్తున్నారో ఇగో లేని కారణంగా అదేవిధంగా ఇక్కడ కూర్చున్నటువంటి భార్యాభర్తలు కూడా సంతోషంగా మీ జీవితాన్ని ముందు కొనసాగింపచేయాలి అనుకున్నప్పుడు మీలో కూడా ఇగో అన్నదానికి చోటు ఉండకూడదు ఎక్కువ మనం నేర్చేసుకున్నది ఏంటంటే నా భార్య నా చెప్పు కింద చిచి కాలు కింద చెప్పుల బతకాలి అంతే అంతే కదా ఎక్కువ మంది నేర్చేసుకున్నారు అలాగా అంటే బైబిల్ అలా నేర్పించింది అనుకుంటున్నారు చాలామంది లోబడి ఉండండి అంటే కాలి కింద చెప్పుల బతకమని కాదు మరి అలాగైతే లోబడి ఉండటం కంటే ఎక్కువ ప్రేమించడం అంటే కొంచెం సీరియస్గా ఆలోచించండి మీకే అర్థం అవుతుంది రెండు పదాలు పక్క పక్కన రాసుకోండి లోబడి ఉండండి ప్రేమించండి ఏది ఎక్కువ ఏది ఎక్కువ చెప్పండి లోబడి ఉండండి అన్నది ఎక్కువ ప్రేమించండి ఎక్కువ లోబడి ఉండండి అన్నది ఎక్కువ అన్నావు అనుకో నువ్వు దాసుడు కూడా యజమానునికి లోబడే ఉంటాడు మరి అది ప్రేమ దాసుడు కూడా యజమానుడికి ఏమై ఉంటాడు 
లోబడే ఉంటాడు ప్రేమ కాదు జీతం కోసం జీతం రాదు లేకపోతే అందుకే లోబడి ఉన్నాడు చెప్పిన మాట వింటున్నాడు చెప్పింది చేస్తున్నాడు కానీ మీ సొంత శరీరమునకు వలె మీ భార్యలను ప్రేమించండి అన్నాడంటే ఈ లోబడి ఉండటం కంటే ఎక్కువ సో ఇద్దరికి కూడా ఒక పరిపూర్ణమైన అవగాహనతో దేవుని కొరకు బ్రతకటానికి దేవుడు నియమించినటువంటి కట్టడ ఈ బంధం అనేది కానీ ఈరోజు చాలామంది ఈ బంధాన్ని సునాయాసంగా చులకనగా తీసిపడేసి నావహు దినాల్లో ఉన్నాం కదా నావహు దినాల్లో ఉన్నట్టే ఉన్నావా లేదా ఉన్నావా లోతు దినాల్లో ఉన్నట్టే ఉన్నావా లేదా లేదు అంటే మనం దేవుని వాక్యాన్ని సరిగా చదవలేదని అర్థం ప్రభువే చెప్పారు ఎలా ఉంటాయట ఆ దినాలు ఎలా ఉంటాయి నావహు దినములను పోలి ఉంటాయి అలాగే లోతు దినములను పోలు ఉంటాయి సో అలాంటి దినాల్లోనే మనం ఉన్నాం ఇప్పుడు అలాంటి దినాల్లో ఉన్నవారు గమనించవలసిన గుర్తించవలసిన అతి ప్రాముఖ్యమైన మాట సామెతల గ్రంథం ఐదవ అధ్యాయము పదిహేను వచ్చిన జాగ్రత్తగా చూడాలి మళ్ళీ చెప్తున్నాను మీరందరూ దేవుని పిల్లలు దేవుని మాట అంటే మీకు చాలా ఇష్టం చాలా గౌరవం మీరు దేవుని మాటను ఖాతరు చేసి ఎటు వెళ్ళిపోయేవారు కారు మీకు భయం దేవుని వాక్యం అంటే ఎందుకంటే రేపు పొద్దున నా మాట విన్నా కూడా నువ్వు లెక్క చేయలేదా నా మాట వినిపించినా కూడా నువ్వు లెక్క చేయలేదా అని దేవుడు నిన్ను అడిగే ఒకే ఒక ప్రశ్న నా మాట నువ్వు ఎందుకు వినలేదని అర్థమవుతుందా సో అది మనకు తెలుసు దేవుడు నన్ను అడుగుతాడు ఏదో ఒక రోజు నువ్వెందుకు నా మాట వినలేదు నువ్వెందుకు నా మాట లెక్క చేయలేదు నువ్వెందుకు నా మాట ప్రకారంగా ఆగలేదు నేను ఆగమన్నప్పుడు ఎందుకు ఆగలేదు నేను వెళ్ళమన్నప్పుడు ఎందుకు వెళ్ళలేదు నేను వినమన్నప్పుడు ఎందుకు వినలేదు నేను మాట్లాడినప్పుడు ఎందుకు పట్టించుకోలేదు అని దేవుడు ఖచ్చితంగా లెక్క అడుగుతాడనే భయం దేవుని పిల్లలుగా మన అందరిలో ఉంది అందుకే మనం వాక్యానికి వ్యతిరేకంగా ఏం చేయాలన్న గుండెలు లబ్ డబ్ లబ్ డబ్ అంటాయి చేయగలవా వాక్యానికి వ్యతిరేకంగా నేను చేయగలను అన్న వాళ్ళు ఎవరు కూడా ఇక్కడ ఉండే అర్హత లేని వారు ఎవరైనా ఉన్నారు ఇక్కడ ఎనీబడి ఎవరు ఉండరు నేను దేవుని వాక్యానికి వ్యతిరేకంగా వెళతానండి దేవుని వాక్యానికి వ్యతిరేకంగా బ్రతుకుతాను అంటే మనకి ఇక్కడ సంఘంలో ఉండే అర్హత లేదు కోల్పోయినట్టు లెక్క కాబట్టి మనం ఎవరు అలా కాదు నాకు తెలుసు నాకు తెలుసు మా మా పిల్లలు ఎలాంటి వాళ్ళు నాకు తెలుసు నా దగ్గర వాక్యం వింటున్నటువంటి బిడ్డలు ఎలాంటి స్వభావం కలిగిన వాళ్ళు నాకు తెలుసు నేను ఎందుకంటే ప్రత్యక్షంగా నేను అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటాను కాబట్టి ఎవరైనా అడిగినా కూడా నేను అదే గర్వంగా చెప్పుకుంటా దూర ప్రాంతాలకు వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఇక్కడ చాలామంది పిల్లలు ఉన్నారు ఐఫర్ ఘాట్లో ఉన్న పిల్లలు వాళ్ళు వాక్య వ్యతిరేకంగా బ్రతకటానికి ఇష్టపడరు వాక్యం అంటే వాళ్ళకి చాలా గౌరవం వాక్యం అంటే వాళ్ళకి చాలా భయం ఎందుకంటే వాళ్ళ పునాది వాక్యం మీద ఆధారపడి ఉంది వాళ్ళు వాక్యం అనే పునాది మీద కట్టబడిన వారు వ్యక్తుల మీదో సంస్థల మీదో మోసాల మీదో ప్రలోభాల మీదో లేకపోతే అల్పకాల సుఖాల మీదో సంతోషాల మీదో ఇలాంటి వాటి మీద లేదా ప్రలోభాలకు గురి చేసి మీకు అది వస్తుంది ఇది వస్తుంది అంటే నమ్మేసి వచ్చిన విశ్వాసం లాంటిదో కాదు వాళ్ళ విశ్వాసం మా పిల్లల విశ్వాసం అలాంటిది కాదు నా తమ్ముళ్ళు నా చెల్లెళ్ళు నా అక్కలు నా అన్నలు వాళ్ళ విశ్వాసం ఎలాంటిదో ఆ స్థాయి అంటే నాకు తెలుసు క్లియర్గా అందుకే నన్ను ఎవరైనా అడిగితే నేను అదే చెప్తా ఏందయ్యా మీ పిల్లల గురించి ఏం మాట్లాడుతున్నావంటే ఒకటే మాట చెప్తాను మా పిల్లలందరూ కూడా ఇక్కడ వాక్యం నేర్చుకుంటున్నటువంటి పిల్లలందరూ కూడా వాక్యం అనే పునాది మీద కట్టబడిన జీవితాలు కలిగిన వారు వాళ్ళు అందుకే వాక్యం అంటే ప్రాణం ఇస్తారు వాక్యం కోసం ఏదైనా చేస్తారు వాక్యం కోసం శ్రమిస్తారు వాక్యం కోసం కష్టపడతారు ఎందుకంటే వాళ్ళకంత ప్రేమ వాళ్ళ హృదయాలలో పరిశుద్ధాత్ముడు చేసినటువంటి కార్యం అలాంటిది వాళ్ళు దేవుని కొరకు తమ్మును తామే సమర్పించుకొని వారు అలా సమర్పించుకున్న సమర్పణ జీవితాలు లేకపోతే అసలు వాళ్ళు విన్న వాక్యం వల్ల ఏ ప్రయోజనం లేదు కదా ఏ ప్రయోజనం లేదు నా విషయం మీ మీ అందరి విషయంలో అనగా ఇక్కడ వాక్యం నేర్చుకుంటున్నటువంటి సంఘ పిల్లలందరి విషయంలో మీ అన్నగా నాకున్న విశ్వాసం అదే నాకున్న నమ్మకం అదే ఏంటంటే పిల్లలందరూ కూడా వాక్యం అనే పునాది మీద కట్టబడిన వారు వాళ్ళు వాక్యానికి ఎప్పుడు విలువనిస్తారు వాక్యం అంటే ఎప్పుడు గౌరవిస్తారు వాక్యాన్ని ఎప్పుడు ప్రేమిస్తారు ఒకవేళ వాక్య వ్యతిరేకంగా ఎవరైనా వెళుతున్నారు అని అంటే వాళ్ళు ఊడబడతారు ప్రతి ఒక్కరూ దేవుని మాటను గౌరవిస్తారు శిలాశాసనంగా భావిస్తారు అది చాలా ఆశీర్వాదకరమైన విషయం నిజంగా చాలా సంతోషకరమైన విషయం అది పత్రిక రాస్తూ రెండవ పత్రిక ఏర్పరచబడిన అమ్మగారికి రాస్తూ 
ఎంత సంతోషకరమైన మాట మాట్లాడతాడో చూడండి నాలుగో వచ్చిన వ్యవహాను రాసినటువంటి రెండవ పత్రిక ఒకే ఒక అధ్యాయం ఉంటుంది నాలుగో వచ్చిన చూడండి ఏమైనా రాయబడింది అక్కడ తండ్రి వలన మనము ఆజ్ఞను పొందిన ప్రకారము నీ పిల్లలలో కొందరు సత్యమును అనుసరించి నడుచుచుండుట కనుగొని బహుగా సంతోషించుచున్నాను అన్నాడు నిజమే కదా ఇంతకంటే సంతోషం ఏముంటుంది చెప్పండి ఒక సంఘాన్ని నడిపించే నాయకుడికి కానివ్వండి ఒక వాక్యాన్ని ప్రకటించే బోధకుడికి కానివ్వండి పిల్లలు నీ పిల్లలు సత్యమును అనుసరించి నడుచుకుంటున్నారు అంటే ఇంక అంతకంటే సంతోషం ఏముంటుంది ఇంక అంతకంటే ఆనందం ఏముంటుంది అదే కదా ఆనందం అదే కదా సంతోషం అదే ఎవరో వచ్చి మీ పిల్లల్లో కొందరు సత్యమునకు భిన్నంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు సత్యానికి వ్యతిరేకంగా వెళుతున్నారు వాళ్ళ జీవితాలు సత్య వ్యతిరేకంగా ఉన్నాయి అంటే ఏ సేవకుడికైనా బాధగానే ఉంటుంది ఏ సేవకుడైనా బాధని అనుభవిస్తాడు అదేంటి చాలా కష్టపడ్డాను కదా వీళ్ళ కోసం చాలా వాక్యం ప్రకటించాను కదా వీళ్ళకి చాలా నేర్పించాను కదా నా జీవితంలో చాలా సమయాన్ని వీళ్ళ కోసమే కదా వెచ్చించాను ఇంత సమయాన్ని నేను వీళ్ళ కోసం వెచ్చించినప్పుడు వీళ్ళ జీవితాలు ఎందుకు ఇలా అయిపోయాయని ఒక ఆత్మీయ తండ్రిగా ప్రతి సేవకుడు బాధను అనుభవిస్తాడు తన తన సంఘం విషయంలో అంటే దేవుడు తనకిచ్చినటువంటి సంఘం విషయంలో బాధ్యత విషయంలో కానీ ఇక్కడ అపోసిడని యోహాన్ గారు చాలా సంతోషాన్ని అనుభవిస్తున్నారు ఎంత సంతోషాన్ని అనుభవిస్తున్నారో మనకి ఇక్కడ కనబడుతుంది ఏమంటున్నారంటే కొందరు సత్యమును అనుసరించి నడుచుచుండటు కనుగొని బహుగా సంతోషించుచున్నాను కాగా అమ్మ ఒక కొత్త ఆజ్ఞ నీకు రాసినట్టు కాదు కానీ మొదటి నుండి మనకు కలిగిన ఆజ్ఞనే వ్రాయచ్చు మనం ఒకరినొకరు ప్రేమింపవలని నిన్ను వేడుకొనిచున్నాను మనం ఆయన ఆజ్ఞల ప్రకారం నడుచుటే ప్రేమ అంటాడు సో ఇలా దేవుని వాక్యానికి లోబడేవారు దేవుని వాక్యం ఏం చెప్పినా డౌట్ లేదు వింటారు దేవుని వాక్యానికి లోబడని వారు వాళ్ళకు అనుకూలమైతే వింటారు వాళ్ళకు అనుకూలం కాకపోతే పెంటరు మరి ఇప్పుడు సామెతల గ్రంథంలో ఐదవ అధ్యాయం వరకు వెళ్ళాం కదా ఈ ఐదవ అధ్యాయంలో పదిహేనవ వచ్చినలో దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడు ఒకసారి చూద్దాం సామెతల గ్రంథం ఐదవ అధ్యాయము పదిహేనవ వచ్చిన నీ సొంత కుండలు నీళ్లు పానము చేయుము అన్నాడు నీ సొంత కుండలు నీళ్లు పానము చేయుము నీ సొంత బావిలో ఊపుకు జలము త్రాగుము అంటాడు నీ సొంత కుండ నీ సొంత బావి సో నీకంటూ సొంతంగా ఒక పాత్ర ఉంది ఒక కుండ ఉంది అది భర్తకైనా భార్యకైనా నీకంటూ సొంతంగా ఒక బావి ఉంది అది భర్తకైనా భార్యకైనా ఇక్కడ వ్రాయబడినటువంటి ఆ పదాన్ని మీరు జాగ్రత్తగా పరిశీలన చేస్తే నీ సొంత అన్నాడు నీ సొంత అది నీకు మాత్రమే సొంతం దాని మీద నీకు సర్వ హక్కులు ఉన్నాయి అది నీకు మాత్రమే సొంతం ఈ విషయాన్ని ప్రతి ఒక్కరు అధ్యయనం చేస్తే ఇందాకే చెప్పాను కదా ఫ్రెండ్స్ లా ఉండాలి ఎవరి స్పేస్ వాళ్ళకి ఇచ్చేయాలి ఎవరిని ఎవరి మీద కూడా ఈగో ప్రదర్శించి నాకింత నువ్వు బతకాలి అనే భావన చూపెట్టకూడదు ఎందుకంటే ఒక ఫ్రెండ్ని నువ్వు నాకు కింద బతకాలంటే ఒప్పుకుంటాడా ఒప్పించగలరా మీరు ఫ్రెండ్ని నువ్వు ఎప్పుడు నా కింద బతకాలి నువ్వు అడుగు తీసి అడిగేయాలంటే నన్ను అడగాలి నువ్వు ఎవరితోనే మాట్లాడాలన్నా నా పర్మిషన్ తీసుకోవాలి చివరకు నువ్వు తినేటప్పుడు కూడా నా వైపు చూసి అనాలి అప్పుడు అంటాను అప్పుడు తినాలి అన్నారు అనుకోండి ఒప్పుకుంటారా నీకు నీ ఫ్రెండ్షిప్కి కటిఫ్ అంటారు కానీ భార్య భర్తల విషయంలో చాలామంది ప్రదర్శించేటువంటి అటు భర్తలు కానివ్వండి ఇటు భార్యలు కానివ్వండి చాలామంది ప్రదర్శించే ఈ జులు ఎలా ఉంటుంది అంటే ఏదో జూలోకి తీసుకెళ్ళి జంతువుని పెట్టేసినట్టు ఆ జంతువుకి ఏదో వీళ్ళు తాళం వేసేసుకుని ఆ జంతువు మీద సర్వాకులు వీళ్ళు కొనేసినట్టు ఇంకెప్పుడు కూడా నువ్వు బయటికి వెళ్ళాలంటే నీకు చైనీస్ తీసుకెళ్తాను ఆ చైన్ తీసేస్తే మళ్ళీ అక్కడికక్కడ పారిపోతామని భయం అనుమానం జబ్బు సో నా నా చెప్పు చేతల్లో నువ్వు బతకాలన్నట్టు కొంతమంది భార్యలు ప్రవర్తిస్తుంటారు కొంతమంది భర్తలు ప్రవర్తిస్తుంటారు సో అది న్యాయమైనది కాదు ఇక్కడ దేవుడు రాయించిన మాట చాలా స్పష్టం నీ సొంత కొండలో నీళ్లు పానము చేయము నీ సొంత బావిలో ఊపుకు జలము త్రాగుము కొరిందిలకు రాసిన మొదటి పత్రిక ఏడవ అధ్యాయంలో మరలా ఇక్కడ కొద్దాం కొరిందిలకు రాసిన మొదటి పత్రిక ఏడవ అధ్యాయంలో 
నాలుగో వచ్చిన ఒకసారి చూద్దాం రెండు నుంచి చూద్దాం అయినను జారత్వములు జరుగుతున్నందున ప్రతి వానికి సొంత భార్య ఉండవలను భర్త భార్యకును అలాగుననే భార్య భర్తకును వారి వారి ధర్మములు నడపవలను అంటే ఇరువురికి ఏమున్నాయి ధర్మాలు ఉన్నాయి ధర్మం కేవలం ఒక్కరికే కాదు ఇరువురికి ఏమున్నాయి ధర్మాలు ఉన్నాయి వారి వారి ధర్మములు నడపవలను తర్వాత భర్తకే కాని భార్యకు తన దేహము పైన అధికారము లేదు భర్తకే కాని భార్యకు తన దేహము పైన అధికారము లేదు అంటే ఎవరికి పడితే వాళ్ళకి అప్పగించే అధికారం లేదని అర్థం అక్కడ తన దేహం పైన అధికారం లేదు అంటే నేను చేయం కొడుతున్నప్పుడు నువ్వు కొట్టుకోకూడదు నేను వచ్చే కొట్టాలని కాదు నీ మీద ఏ వాళ్ళినప్పుడు నువ్వు తోలుకోకూడదు నేను వచ్చే తోలాలని కాదు ఒక్కర భాష్యాలు పలికితే చాలా ఉంటాయి మనకు కూడా అర్థం అవ్వదండి ఒక్కో సందర్భంలో మనం కూడా ఏం చేస్తామంటే ఒక వచనానికి అసలు కుదరను తీసుకొచ్చి పెడుతుంటాం అక్కడ ఇలా బైబిల్ని అపార్థం చేసుకుని బోధించిన వాళ్ళు సమాజంలో చాలామంది ఉన్నారు అందుకే మొన్న వారం చెప్పాను తీర్పు విషయంలో కూడా ఇంత క్లారిటీ ఉండాలి అందుకే ప్రభు అంటాడు వెలిచూపుతో కాక విశ్వాసముతో న్యాయమైన తీర్పు తీర్చండి వెలుచూపుతో తీర్పు తీర్చకండి అంటాడు ఒక అంశాన్ని ఎన్ని కోణాల్లో ఆలోచించాలో బైబిల్ చెబుతోంది ఆ కోణాలన్నీ స్పృశించాలి మనం ఏ విషయమైనా సరే ఒకే కోణంలో గుడ్డిగా మాట్లాడుతూ వెళ్ళిపోకూడదు ఎందుకంటే అన్ని సందర్భాలలో ఒకే వచనం ఒకే విధంగా అప్లై కాదు సో ఇక్కడ భర్తకే కానీ భార్యకు తన దేహం పైన అధికారము లేదు అని అంటే నీ సొంత కొండలో నీళ్లు పానము చేయము అనే విషయం ఇక్కడ వర్తిస్తుంది వేరెవరికి ఎందుకంటే నువ్వు నిబంధన చేసావు కదా ఒక నిబంధన చేసి కూడా నేను వేరే వరకు అప్పగిస్తానంటే నిబంధన ఏమైపోద్ది అంటున్నాడు దేవుడు రద్దయిపోద్ది నిబంధన రద్దయిపోద్ది ఇద్దరు కలిసి ఒక అగ్రిమెంట్ రాసుకున్నారు ఈ అగ్రిమెంట్ ప్రకారంగా ఇద్దరు ప్రవర్తించాలి నువ్వు తప్పినా అగ్రిమెంట్ రద్దయిపోద్ది నేను తప్పినా అగ్రిమెంట్ రద్దయిపోద్ది ఇంకా అగ్రిమెంట్ రద్దయిపోయిందంటే మీరు ఇద్దరు భార్య భర్తలే కాదు దేవుని నిబంధనది సో ఆ నిబంధనను అనుసరించి జీవించాలి అలా అనుకున్నప్పుడు నువ్వు నువ్వు ఇక్కడ వేరే పర్సన్కి అదర్ పర్సన్కి చోటిచ్చే అవకాశం లేదు థర్డ్ పర్సన్కి చోటిచ్చే అవకాశం లేదు ఆ కింద చెప్తాడు భార్యకే కానీ భర్తకు తన దేహము పైన అధికారము లేదు అంటాడు సో ఈ వచనాలను ఎలా అర్థం చేసుకోవాలంటే అధికారం లేదు అన్నాడు కదా అని వాళ్ళు బాధలో ఉన్నప్పుడు కూడా వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టమని కాదు ఒకసారి ఒక విచిత్రమైన కథ విన్నానండి అంటే కొన్ని కొన్ని మాట్లాడకూడదు బయటికి కథ అంటే కథ కాదు జరిగిన జరిగిన వాస్తవ సంఘటన చాలా విచిత్రంగా అంటే చాలా చికాకుగా చిరాకుగా ఇలాంటి పనికి మాలిన నీచులు ఏ రావట్లేదు బయటికి ఫిల్టర్ ఉంది కాబట్టి కూడా ఉంటారా సమాజంలో అని అంతనమాట సో అవి ఎలా ఉంటాయంటే ఒక ఆమె ఒక భర్త కట్టుబడి జీవిస్తోంది సో ఆమె నాకు ఫోన్ చేసి మాట్లాడింది కట్టుబడి జీవిస్తున్నప్పుడు ఆ నీచుడు తన సంతోషం తన సుఖాన్ని బలవంతంగా తీర్చుకుని పోయాడు ఆమె గర్భవతి అయింది వచ్చిన తర్వాత విషయం చెప్పింది ఏమండి గర్భవతి అయ్యా అంటే తీయించేసుకో అన్నాడు అదేంటంటే ఇప్పుడు కుదరదు పిల్లలు నాకు అవసరం లేదు తీయించేసుకో అదేంటండి నా ప్రాణ నా ఆరోగ్యం ఇదేం పట్టించుకోరా అంటే లేదు నాకు అదంతా అనవసరం నేను చెప్పినట్టు చేయి అని చెప్పి బలవంతంగా ఆమెకు అబార్సం చేయించేశాడు ఆమెకు రెండో నెల సో ఆ రెండో నెల అబార్సం చేయించేశాడు అబార్సన్ అయిపోయిన తర్వాత చాలా వేదన బాధ అనుభవిస్తుంది ఆవిడ చాలా వేదన బాధ అనుభవించింది అబార్సన్ అయిన తర్వాత కనీసం ఆరు నెలల పాటు వాళ్ళిద్దరూ దూరంగా ఉండాలి ఇది డాక్టర్లు చెప్తారు కానీ ఈ క్రూరుడు అబార్సన్ అయిపోయిన మళ్ళీ పదిహేను రోజులకే మళ్ళీ పశువుల మళ్ళీ వచ్చాడు సో ఆమె నిజంగా నాకు ఆ వినడానికి కూడా అదో రకంగా ఇలాంటి నీచులు అసలు ఎవరు ఎవరు కంటారు అబ్బాయిల్ని అసలు కన్నా ఇలాంటి నిక్కృష్టులు ఎలా బతుకుంటారు అబ్బా భూమి మీద వీళ్ళకి అసలు జాలి దయ ఇలాంటివి ఏమి ఉండవా ఆమె ఏమైనా ఎంతమా లేకపోతే మనిషి ఆవిడ ఏమైనా ఎంతమా అనుకున్నాడా ఈ కుక్క గాగట్లేదు నాకు 
సో ఆయన ఎంతో అనుకున్నాడా ఎందుకు ఇలా ఇలాంటి కుక్కలా ప్రవర్తిస్తారు ఎందుకు ఇళ్ళు మనుషులు కదా ఇళ్ళు మనుషులకు కొంచెం వివేకం ఉంటుంది కదా మనుషులకు కొంచెం జ్ఞానం ఉంటుంది కదా మరి కుక్కల్లా ఎందుకు బిహేవ్ చేస్తారు వీళ్ళు నిజంగా ఆ రోజు ఆమె ఏడ్చిన ఏడుపు అంతా ఇంత కాదు మన రాష్ట్రంలో లేదు ఇప్పుడు ఆ అమ్మాయి ఎక్కడో ఉంది నాకు కూడా ఏం చెప్పాలో అర్థం కాలేదు బోర్ నేర్చింది అన్నయ్య అని ఫోన్ చేసి మన మెసేజ్లు వింటూ ఉంది చాలా బాధేసింది నీకు ఎవరు లేరా అమ్మ అంటే ఎవరు లేరా అన్నయ్య అమ్మ లేదు నాన్న లేడు వాళ్ళు ఎప్పుడో చనిపోయారు మా అత్తమామలు ఎవరో వివాహం చేశారు ఇప్పుడు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళే అవకాశం కూడా నాకు లేదు సో ఆ దాదాపుగా నా ఆరోగ్యం కూడా క్షీణిస్తోంది అని చెప్పినప్పుడు అదో రకమైన బాధ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఇంకా అక్కడ ఉండలేక వేరే ఎవరింట్లోనూ ఉండి పని చేసుకుంటున్నాను ఎక్కడో తల దాచుకుంటున్నాను అలా ఎన్నిసార్లు జరిగిందో తెలుసా అమ్మాయికి నాలుగు సార్లు జరిగింది ఆ బార్చిన బ్రతుకుద్దా చచ్చిపోద్దండి మనిషి బ్రతుకుద్దా చచ్చిపోద్దా మనిషి నాలుగు సార్లు ఆ బార్చిన అంటే ఇలాంటి క్రూరులు అసలు వివాహానికి అర్హులే కాదు అసలు అర్హులు కాదు వాళ్ళు నీచులు వాళ్ళు అందుకే నేను చెప్పాను సాహసోపేతమైన నిర్ణయం అని చాలామంది తల్లిదండ్రులు కూడా ఏదో వదిలించేసుకుందాం అన్నట్టు తోసెత్తే పోవాలా అన్నట్టు ఏదో పాత వస్తువు ఎందుకు ఎంటే అన్నట్టు చూస్తారు దౌర్భాగ్యులు మరి అలాంటప్పుడు కండం ఎందుకో ముందు వెళ్ళి నన్న వాళ్ళు కూర్చోబెట్టి ఎవడొకడండి బాబు తోసేద్దామండి అమ్మరు కొడుకు కొడుకుని తోసేరు అలాగా అబ్బాయి వీడి ఇంటి వాడొచ్చుడండి బాబు వంశాంకురం ఈ లేకపోతే మేము మలమూత్రాలు నది ప్రవహించే నది ఉందండి ఆ దాత్ ఇంకా ఇంకేం చేస్తాను నాకే తెలియదు అంత కోపం వచ్చేస్తుంది నాకు తలుచుకుంటేనే ఆ కుక్కను చూసి కుక్కను చితక్కుటేలో అంత కోపం వస్తుందమ్మా అసలు అలాంటి వాళ్ళు సమాజంలో బతకూడదమ్మా అలాంటి వాళ్ళు అంత క్రూరులు ఇంకా వాడికి వాడి సుఖం తప్ప పశువు లాంటి వాడు అనమాట వాడి సుఖం తప్ప ఇంక ఎదుటి వాళ్ళు బాధ అర్థం కాదు నా భార్యకి జ్వర వచ్చిందా నా భార్య కడుపు నొప్పి వస్తుందా సో నా భార్య ఏమైనా ఇబ్బందుల్లో ఉందా తనేమైనా బాధ ఎదుర్కొంటుందా తనేమైనా ఆవేదనలో ఉందా అనేది ఏం చూడకుండా పశువుల ప్రవర్తించే ప్రతి వాడు కుక్కే ఇది నిజం సో అలాంటి బాధలు అనుభవిస్తున్న వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు వాళ్ళ విషయం వేరు వాళ్ళ వాళ్ళ దగ్గర తీర్చే తీర్పు వేరు అక్కడికి మళ్ళీ లోబడి ఉండవలను అన్నావు అనుకో నేను అంతారు ఇంకా అలాంటి చోట ఉండకూడదు ఎందుకంటే ఆ క్రూరుడు ఇక మారనే మారడు అలాంటి వాళ్ళ దగ్గర అసలు ఉండకూడదు వెళ్ళిపోవాల్సిందే పక్కకి తప్పుకోవాలి ఎందుకంటే వాళ్ళు నేను చంపేస్తారు నేను బతికిన ఇంకా నేను చావుకు కారణం అవుతారు వాళ్ళు కాబట్టి అక్కడ అప్లై అయ్యే తీర్పు వేరేగా ఉంటుంది అదే చెప్పాను విశ్రాంతి దినాన దావీదు చేసినది నీకు జ్ఞాపకం లేదా విశ్రాంతి దినాన మేలు చేయుట ధర్మమా కీడు చేయుట ధర్మమా దావీది ఏం చేశాడో నీకు జ్ఞాపకం లేదా యాజకులు తప్ప ఎవరూ తినకూడని సముఖపు రొట్టెలు తిన్నాడు మరి అది ఎందుకు తప్పు కాలేదు విశ్రాంతి దినాన నా శిష్యులు తింటుంటే తప్పు పడుతున్నారు మీరు అని ప్రభు మాట్లాడతారు అప్పుడు అంటారు దోషిని నిర్దోషిగా తీర్పు తీర్చొద్దు నీ దగ్గర వాక్యం ఉంది కదా అని నిర్దోషిని దోషిగా తీర్పు తీర్చొద్దు జరిగిన సంఘటనను బట్టి తీర్పు తీర్చాలి అని ప్రభు మాట్లాడుతున్నారు కాబట్టి పిల్లలు ఈరోజు వివాహ బంధాలు వీక్ అయిపోవటానికి గల ప్రధానమైన కారణంలో ఇదొక కారణం నీ సొంత కొండలో నీళ్లు పానము చేయము నీ సొంత బావిలో ఉబుకు జలము త్రాగుము బానిసత్వంతో కాదు ప్రేమతో దౌర్జన్యంతో కాదు ప్రేమతో సో అప్పుడే మీ కుటుంబం ఒక చక్కగా ముందుకు వెళ్ళగలుగుతుంది ఎందుకంటే ఒక ఫ్రెండ్ లాగా నువ్వు నాతో పాటు ఉంటే నేను హ్యాపీగా ఉంటాను నేను నీతో పాటు ఉంటే నేను హ్యాపీగా ఉంచుతాను
సో ఇక్కడ మీరు గమనించవలసిన విషయం ఏంటంటే నువ్వు హ్యాపీగా ఉండడం ఎంత ముఖ్యం అవతల వాళ్ళని హ్యాపీగా ఉంచడం కూడా అంతే ముఖ్యం అది నిజమైన నిజమైన భార్యాభర్తల ధర్మం ఇప్పుడు ఇందాక నేను అడిగితే నేను చాలా హ్యాపీగా ఉన్నామండి మా భార్య వల్ల అన్నారు కదా అందరూ చేతులు ఇస్తారు కదా మరో ప్రశ్న అడగన మిమ్మల్ని మీరు మీ భార్య వల్ల మీ భర్త వల్ల చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు సంతోషం మరి మీ భర్త కూడా అంతే హ్యాపీగా ఉన్నారా మీ వల్ల అతని వల్ల నేను చాలా హ్యాపీగా ఉన్నానంటే దోచుకు తిన్నా కూడా హ్యాపీగా ఉండొచ్చు దాందే ఉంది ఉండలేమా చెక్క ఉండొచ్చు సో ఈమె ఈ ఈమె వల్ల నేను హ్యాపీగా ఉన్నానంటే పీడించుకు తిన్నా కూడా నువ్వు హ్యాపీగానే ఉండొచ్చు అక్కడ నాశనం అయిపోయింది ఆమె జీవితం ఈ నేను ఇందాక చెప్పిన సిచ్యువేషన్లో ఈ పనికి మల్లుడు హ్యాపీగానే ఉన్నాడు నాశనం అయిపోతుంది ఎవరు ఆమె ఆ చెల్లెమ్మ సో ఇలా అది కూడా ఆలోచించాలి మనం హ్యాపీగా ఉండడం ముఖ్యం కాదు అవతల వాళ్ళని కూడా ఏం చేయాలి హ్యాపీగా ఉంచగలగాలి సో నేను ఎంత హ్యాపీగా ఉంటున్నానో అవతల వాళ్ళని కూడా హ్యాపీగా ఉంచగలగాలి అందుకే దేవుడు అంటున్నాడు వారి వారి ధర్మములు నడుపవలను అన్నాడు అంటే ఎవరి ధర్మాన్ని వాళ్ళు నడపాలి బానిస సంఖ్యలు బిగించేయడం కాదు ఇష్టం వచ్చినట్టు సంఖ్యలు వేసేసి కూర్చోబెట్టడం కాదు స్వేచ్ఛాయుత జీవితం మీ మీ పరిధిలో దేవుని వాక్యాన్ని అనుసరించి ఆయన శాసనాలను గైకుంటూ ఎవరి స్వేచ్ఛను వారికి ఇవ్వగలగాలి అది నిజమైన భార్యాభర్తల ధర్మం అంటే అప్పుడు కదా మీ కుటుంబం సంతోషంతో ఆనందంతో వర్ధిల్లుతుంది ఎప్పుడైతే ఒకరి స్పేస్ని ఒకరు హరిస్తున్నారో ఎవరికి మన 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 హక్కులు కాలు రాస్తుంటే మనం బతకగలమా ఇప్పుడు మనకు కొన్ని ప్రాథమిక హక్కులు ఉన్నాయి లేవా ఎవడో వచ్చి కాలు రాస్తాడు మన ప్రాథమిక హక్కులు మనం బ్రతకగలమా ఒప్పుకుంటావా ఒప్పుకో ఇది నా హక్కు అంటాం స్వేచ్ఛ సమానత్వపు హక్కు వాక్ స్వాతంత్రపు హక్కు మత స్వాతంత్రపు హక్కు ఇవన్నీ మన హక్కులు భారతీయ పౌరులుగా మనకు కొన్ని హక్కులు ఉన్నాయి ఈ హక్కుల్ని ఎవడో ఆక్యుపై చేస్తాను ఈ హక్కుల్ని ఎవడో కాలు రాస్తాను అంటేనే మనం ఒప్పుకోలేము మరి భార్యాభర్తల మంచి కూడా ఆ స్వేచ్ఛ ఉండదా ఆ సమానత్వం ఉండదా ఆ హక్కుల్ని కాలు రాస్తే కుదురుతుందా కుదరదు ప్రియులారా కుదరదు సో వారి వారి ధర్మములు నడుపవలను ఈ శరీరం మీద ఆ శరీరమునికే కానీ మరి ఏ శరీరమునకు అధికారము లేదు అన్నాడని అలా పశువులా ప్రవర్తించమని కాదు నీకు ఈయనకి తప్ప వేరే ఎవరికే అధికారం లేదంటే ఫోర్ టైమ్స్ అబార్షన్ చేయించమని కాదు కదా ఆ వచనం అలా అర్థం చేసుకున్నావా ఇప్పుడు ఆడు వచ్చి ఈ వచనం నీకు చూపించి ఎరా నీచుగా ఇలా చేసేవాటా తప్పు కదరా ఆమె చచ్చిపోతే ఏం చేస్తారంటే ఇదిగో వచనం ఉంది కదా మరి అన్నాడు అనుకో ఏం చెప్తా అప్పుడు భర్తకే కానీ భార్యకు తన దేహము పైన అధికారము లేదు అని ఆ వచనం చూపించాడు అనుకో అప్పుడు ఏం చెప్తావు కరస్టే అంటావా కరదే అంటావా కరస్టే అనవు కదా ఆరి దుర్మార్గుడ నీకు అసలు బైబిల్ ఏం అర్థమైంది దాని అర్థం అది కాదు అక్కడ భావనది కాదు పశువుల వ్యవహరించమని కాదు ఇప్పుడు అలా అయితే వెంటనే నాలాంటోడు అయితే అమ్మాయి ఇట్రా ఈ కత్తి తీసుకో రెండో వచ్చిన కూడా చదవరా అబ్బాయి ఏముందండి రెండో వచ్చిన అది కూడా చదవరా అబ్బాయి నేను ఒకటితోనే చదువు ఏమనందంటే అక్కడ భార్యకే కానీ భర్తకు తన దేహము పైన అధికారము లేదు అమ్మ ముక్కు కాళ్ళు కళ్ళు కోసుబో అమ్మ ఆ చెవులు కూడా రెండు కోసుకుని పట్టుకెళ్ళిపో తల్లి అని అంటే అలా ఎలా కుదురుతుంది అంటాడు మరి ఇలా ఎలా కుదురుతుంది మరి ఇలా ఎలా కుదురుతుంది మరి సో అప్పుడు నీకు నా ఆవిడకి నచ్చలేదు నీ చే నీ చెవులు కొంచెం చెక్కుకుంటుంది అందంగా డిజైన్ చేసుకుంటుంది నీ ముక్కు నచ్చలేదు కోసుకుంటుంది మరి నీకు తప్పే అధికారం లేదన్నారు కదా అంటే అబ్బో ఇలా తీసుకోకూడదన్నమాట అప్పుడు కరెక్ట్గా అర్థమైపోద్ది వచనాన్ని మనకు నచ్చినట్టు వాడేసుకోకూడదు మనకు నచ్చినట్టు అర్థం చేసేసుకోకూడదు మనకు నచ్చినట్టు వివరించేయకూడదు మనకు నచ్చినట్టు వివరించేయకూడదు కాబట్టి ప్రియులరా ఇక్కడ మీరు జాగ్రత్తగా గమనించవలసినటువంటి ప్రధానమైన విషయం ఏంటంటే మనతో జీవితాంతం కలిసి నడవటానికి నిబంధనకు కట్టుబడి ప్రమాణానికి కట్టుబడి వాటిని ఉల్లంఘించకుండా ఒక భాగస్వామి ముందుకొచ్చి లైఫ్ లాంగ్ నీ తల్లి లేదు నీతో నీ తండ్రి లేడు నీతో నీ బంధువులు లేరు నీతో నీకు సంబంధించిన వాళ్ళు ఎవ్వరూ లేరు నీతో లైఫ్ లాంగ్ నీతో నడవటానికి సిద్ధపడే గొప్ప బంధమే వైవాహిక బంధం అర్థమవుతుందా 
మరి దాన్ని సంతోషమయం చేసుకోవాలంటే వాక్యానుసారంగా ఏం చెయ్యాలి బ్రదర్ అని అంటే ఒకే ఒక్కటి నువ్వెంత సంతోషంగా ఉంటున్నావు వాళ్ళ ద్వారా వాళ్ళను కూడా అంతే సంతోషంగా ఉంచే ప్రయత్నం చెయ్యాలి నువ్వెంత తీసుకుంటున్నావో అంత ఇవ్వగలగాలి అర్థమవుతుందా నా భావన నా భాష నువ్వెంత వాళ్ళ దగ్గర నుంచి తీసుకుంటున్నావో అంతా వాళ్ళకి ఇవ్వగలగాలి అక్కడ కూడా ఒక్కటే సూత్రం నిన్ను వలే నిన్ను వలే నీ భాగస్వామిని ప్రేమించు అంతే నిన్ను వలే నీ భాగస్వామిని నువ్వు ప్రేమించు అంతే అప్పుడే మీ కుటుంబం హ్యాపీగా సంతోషంగా ఉంటుంది ఎవడు అడిగినా టక్ మనం చేయలేపగలుగుతాం లేకపోతే వద్దా 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 అనుకుంటా సర్లే వద్దులే అని జేబులో పెట్టేసుకుంటాం అంతే ఇక్కడే ఉండ మా జేబులో ఉండు నువ్వు పైకి లేవద్దు అన్నట్టు ఉంటుంది జీవితం కాబట్టి ప్రియులరా ఒక్కసారి మనసు పెట్టి ఆలోచించండి దేవుని వాక్యాన్ని మనం చాలాసార్లు చదువుతామండి కానీ ఆ సందర్భాలు మనకి ఎందుకో ఒక్కోసారి సరిగా అర్థం కావండి ఒక్కసారి సరిగా అర్థం కాకపోవటం వల్ల ఇప్పటికీ చాలామంది బైబిల్ మీద వేస్తున్నటువంటి నింద ఏంటో తెలుసా పురుషుడి కటండి స్త్రీ ఇంకెప్పుడు లోబడే బతకాలట పురుషుడు అటండి స్త్రీని ఇంకా బానిసలా చూడాలట ఎలా వీళ్ళ బైబులు బోధించిందట దేవుడు ఎప్పుడు అలా చెప్పలేదండి ఎప్పుడు చెప్పలేదు అలా ఆదాము నీకు ఓ బానిసను చేశాను అన్నాడా చేయలేదు కదా సాటి అయిన సహాయము అంటాడు సాటి సాటి అంటే అర్థం ఏంటి సాటి అంటే నీకు సమమైన సహాయము అంటే నాని నెరవేర్చుకోవడానికి బై వాళ్ళిద్దరిని ఆయన అలాగే చూస్తున్నాడు ఎవరి బాధ్యతలు వాళ్ళకి ఎవరి బాధ్యతలు వాళ్ళకే గొప్పది నిజమే స్త్రీ గొప్పతనం స్త్రీదే పురుషుడు గొప్పతనం పురుషుడిదే వాళ్ళ పని వీళ్ళు చేయలేకపోవచ్చు వీళ్ళ పని వాళ్ళు చేయలేకపోవచ్చు కానీ ఎవరి పని వాళ్ళు సక్రమంగా చేసి పంచుకుని తింటున్నారనుకోండి ఎంత హ్యాపీగా ఉంటుంది అది ఇక్కడ గొప్పే ఉంది చెప్పండి ఇక్కడ ఇక్కడ గొప్పే ఉంది గొడుగు ఉందండి దాన్ని పట్టుకుని ఉన్న కింద నుంచి ఉన్న ఆ జే ఆ జే కూడా ఉండాలి నేను పులిస్ టాప్లో అయినా రావట్లేదు అందుకే చెప్తున్నా సో జే ఉండాలి ఆ పైన ఉన్న యూ ఉండాలి అర్థమవుతుందా యూ జే గెలిస్తే ఏమైంది అమ్రెల్ అయింది గోడు అయింది సో ఇప్పుడు యూని ప్రత్యేకంగా పక్కన పెట్టి జేని ప్రత్యేకంగా పక్కన పెట్టామనుకోండి సో దానికి వాల్యూ ఉందా వాల్యూ ఉందా చెప్పండి వాల్యూ లేదండి ఇప్పుడు యూ ఏమో నా గొప్పతనమేరా నీ మీద నీళ్లు పడకుండా కాపాడుతున్నాను నేను నేను లేకపోతే ఏమైపోతావరా పనికి మాలోడా అన్నావు అనుకో సరే అయితే అలాగే ఉండు నేను నేను ఇక్కడ నేను ఉన్నాను ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను లేకుండా పోతే ఏం చేస్తావో చూద్దామంటే అదేమో కింద ఉంటుంది ఇదేమో పక్కన ఉంటుంది సో దానివల్ల ఎవరికి ఎలాంటి ఉపయోగం ఉండదు సో రెండింటిని కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకుంటే కరెక్ట్గా ఏకం చేస్తే కరెక్ట్గా వాటి వాటి బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తే అప్పుడే చక్కగా వర్షం పడకుండా కాపాడుకుంటూ హాయిగా వెళ్ళిపోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది జీవితం కూడా అంతే ఎన్ని సంవత్సరాలు గడిచినా నేను ఇంత ఇంత వివరించకుండా మీరు చాలామంది అంటారు మళ్ళీ ఓ చిన్నలు తక్కువ చెప్పాడండి అంటారు నీకు నిజంగా దండే సత్కారం చేయాలరా బాబు అంటారు అలాంటి వాళ్ళు అంటే అండి వచనాలు తక్కువ చెప్పాడండి ఈయన వివరణ ఎక్కువ ఇచ్చేసాడండి అది ఎందుకో నాకు లోక సంబంధంగా అనిపించిందండి మా ఒకడు అన్నాడట ఒకడు తీసుకురంటారు బాబు అండి అన్నాను అందుకే సో నేను వచనం చదువుకుంటూ వెళ్ళిపోతాను అయ్యా ఒక యాభై వచనాలు చదివేసి వెళ్ళిపోతాను నీకు సబ్జెక్ట్ అర్థమైపోద్దా అర్థమైపోద్దా వాక్యం అంటే ఎసెన్స్ ఆ రెఫరెన్స్ వెనుకున్న ఎసెన్స్ కూడా చెప్పాలి మనం ఆ భావాన్ని కూడా వ్యక్తీకరించగలగాలి అప్పుడే మనకి బైబిల్ బాగా అర్థం అవుతుంది నేను ఏం కట్టుకథలు చెప్పలేదుగా నేనేం కల్పనా కథలు చెప్పలేదుగా నీకు అర్థమయ్యే విధంగా నీ జీవితాన్ని వివరించి చెప్పినా కూడా ఎక్కడో ఒకడు ఉంటాడు ఇలాగా కోడిగుడ్డు మీద ఎక్కడుందని వెతికేవాడు ఉండదురా నాయన ఎన్ని సంవత్సరాలు వెతికినా గుడ్డు మీద దొరకదు నీకు కావాలంటే దాని తల్లి దగ్గరికి వెళ్ళు అక్కడ దొరుకుద్ది గుడ్డు నున్నగా ఉంటుంది ఏ ఉండదు అక్కడ ఒక వెతకూడ తప్పు సృష్టి విరుద్ధం అర్థమైందా ఎక్కడ దొరుకుతుంది నీకు అది దాని తల్లి దగ్గర దొరుకుతుంది అక్కడికి వెళ్ళిపో ఎక్కడుందో వెళ్ళి బో బోబో అంటే తిరుగు ఎక్కడో చోట దొరుకుతుంది అప్పుడు తెచ్చుకో వెళ్ళి సో ఈ టైప్ క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయండి ఎంత చెప్పినా ఇంకా వాళ్ళ జీవితాల్లో మార్పు రాదు ఏ మార్పు లేయడానికి వస్తారు వెళ్ళి పెద్ద అట్టా పేపర్ పట్టుకొని వచ్చి అంత బాగానే ఉంది కానండి ఆ పొద్దున ప్రసంగం ఎలా చెప్పాడండి ఇరవై మార్కులు వేద్దామండి సాయంత్రం ఏం చెప్పాడండి 
ఇలా చెప్పాడండి రెఫరెన్స్ ఎన్ని ఇచ్చాడండి రెండే ఇచ్చాడండి మూడు ఇచ్చాడండి ఆహా ఇలా ఇచ్చాడండి అయితే ఒక ముప్పై వేద్దామండి నీ మార్కులు కావాలి మరి లేకపోతే నేను పాస్ అవును అది వద్దండి దేవుని వాక్యాన్ని ఉపదేశించేటప్పుడు కల్పనా కథలతో ఉపదేశింపకూడదు కానీ జీవిత సత్యాలతో ఉపదేశించడం తప్పేమి కాదు అసలు అదే అవసరం జీవిత సత్యాలతో ఉపదేశించటమే అత్యంత అవసరం వాక్యాన్ని ఏదో మనం ఒక వచనాన్ని ఒక వంద సార్లు అటు ఇటు తిప్పి చెప్పేసి మిమ్మల్ని పంపించేసి ఏవో మీరు భారత భార్యకు లోబడాలి అర్థమైందా లోబడు ప్రేమించాలి అర్థమైందా అర్థమైంది ప్రేమించు పో ఆమె అన్నా కూడా అయిపోద్ది అయిపోద్ది కానీ మీకు అర్థం కాదు సో మీకు అర్థం కావాలి కాబట్టి ప్రతి విషయాన్ని చాలా కూలంకషంగా వివరించే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను బికాస్ నేను మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నాను కనుక ఎందుకంటే ప్రభువునందు నేను మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నాను కనుక మీ జీవితాలు బాగుండాలని ఆశిస్తున్నాను కనుక ఇప్పుడు ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత నేను నేను ప్రసంగం అంతా చేసిన తర్వాత మీరు ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత మీ భాగస్వామి వైపు చూసినప్పుడు మీకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఒక మాట మాత్రం స్థిరంగా గుర్తుండిపోద్ది ఏమనంటే నా సొంత శరీరమునకు వాళ్ళే ప్రేమించమని దేవుడు చెబుతున్నాడు అక్కడ అన్నయ్య మాట్లాడుతూ నీ లైఫ్ లాంగ్ ఈ ఈ ఇతడు తప్ప ఈ పర్సన్ తప్ప నీ లైఫ్ లాంగ్ నీతో ప్రయాణం చేసే వాళ్ళు ఇంకెవరైనా ఉన్నారా అని అడిగితే ఇంకెవరు లేరు అనే నా మనసుకి అనిపించింది నిజమే కదా ఇదని నీకు ఖచ్చితంగా అనిపిస్తుంది అనిపించకపోతే నా మీద ఒట్టు నన్ను వచ్చి కొట్టు ఏమనుకోను సో ఖచ్చితంగా నీకు అనిపిస్తుంది ఏమనిపిస్తుంది తెలుసా పక్కన ఈ ఈ మనిషిని చూసినప్పుడు ఇద్దరు వాక్యానికి లోబడేవారే ఇద్దరు వాక్యాన్ని గౌరవించేవారే ఇద్దరు దేవుడు అంటే భయభక్తులు కలిగిన వారే ఆయన తీసుకురాకండి ఇక్కడికే ఇందాక చెప్పినోడిని ఇందాక చెప్పినోడు మన పరిధిలో లేనోడమ్మా అది వేరే అందుకే అక్కడికి ఇక్కడికి పోల్చొద్దని చెప్తున్నా సో అలాంటి క్రూరులు స్త్రీలలో కూడా ఉంటారు మనం ఏం చేయలేము ఇంకా సో అలాంటి వాళ్ళని ఇక్కడ తీసుకొచ్చి వాళ్ళకి అప్లై చేయొద్దు నిజంగా దేవుని వాక్యానికి భయపడే వాళ్ళ గురించి మాట్లాడుతున్నాను నిజంగా దేవుని వాక్యానికి లోబడే వాళ్ళు ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత భార్యను చూసినప్పుడు భర్తను చూసినప్పుడు వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే నిజమే కదా ఈ పర్సన్ లేకపోతే నా లైఫ్లో నేను ఎక్కువ కాలం ఎవరితో ఉండగలను నాతో కలిసి కష్టమైనా నష్టమైనా సుఖమైనా బాధ అయినా నా బాధలు పంచుకుంటూ నా సంతోషాలు పంచుకుంటూ నా కష్టాన్ని పంచుకుంటూ నాతో పాటు ట్రావెల్ చేసే వాళ్ళు ఇంకెవరున్నారు తనే కదా తను లేకపోతే ఇంకెవరున్నారు మా అమ్మ చేస్తుందా నాతో ట్రావెల్ చేస్తుందా మా అమ్మ నాతో మా నాన్న నాతో ట్రావెల్ చేస్తాడా మా అన్నయ్య నాతో ట్రావెల్ చేస్తాడా మా చెల్లెలు నాతో మా అక్క నాతో మా తమ్ముడు నాతో ట్రావెల్ చేస్తాడా నా ఫ్రెండ్స్ నాతో ట్రావెల్ చేస్తారా కష్టమైనా నష్టమైనా సుఖమైనా బాధ అయినా నాతో జీవితాంతం నడిచేవాడు ఇతడే లేదా ఈమె నాకేదో వచ్చింది నేను అథారిటీగా ఎవరు నడకగలను ఎవరి జేబులో తీసుకోగలను ఎవరు చెయ్యి పట్టుకోగలను ఎవరిని నేను అథారిటీగా ఈ పని చెయ్యి అని చెప్పగలను ఇతనే కదా లేకపోతే ఈమె కదా సో నేను చేసిన నిబంధన వీరితోనే కదా మరి అలాంటప్పుడు నేను వీళ్ళని ప్రేమించాలి కదా నన్ను వలే ప్రేమించాలి కదా నేను వీళ్ళతో అడ్జస్ట్ అవ్వాలి కదా నేను వీళ్ళనే కదా వీళ్ళని వీళ్ళని తప్ప వేరే ఎవరి వైపు చూడకూడదు కదా కష్టమైనా నష్టమైనా మేము ఇద్దరమే కదా మేము ఇద్దరమే కదా పంచుకోవాల్సింది ఇలాంటి భావాలు మీకు ఖచ్చితంగా కలుగుతాయి వాక్యాన్ని సరిగా అర్థం చేసుకున్నప్పుడు అప్పుడు మీరు ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఏం చేస్తారు తెలుసా శుభ్రం రాళ్ళను ఏరిపారి పారవేసి చుట్టూ చక్కగా గొయ్యి తీసి చక్కగా అందులో నీళ్లు పోసి ఆ ప్రేమతో ఆ మొక్కను ఎదిగించుకునే ప్రయత్నం చేస్తారు ఆ ప్రయత్నం నిజంగా మీరు చేసి చూడండి నెక్స్ట్ సెమినార్కి మీరు అందరూ చేతులు ఎత్తేస్తారు అందరూ అర్థమవుతుందా వాళ్ళకి విలువనివ్వటం ప్రారంభించండి ఈ రోజు నుంచి మీ భాగస్వామికి విలువనివ్వటం ప్రారంభించండి వాళ్ళ కష్టాన్ని గుర్తించడం ప్రారంభించండి వాళ్ళ శ్రమను గుర్తించడం ప్రారంభించండి వాళ్ళతో ఆప్యాయంగా మాట్లాడడం ప్రారంభించండి వాళ్ళు మంచి పని చేసినప్పుడు పొగట్టం ప్రారంభించండి వాళ్ళు చిన్న శ్రమ తీసుకున్న పొగట్టం ప్రారంభించండి రెండోది వాళ్ళ శ్రమలో కొంచెం సహాయం చేయటం ప్రారంభించండి వాళ్ళ కష్టాన్ని పంచుకోవటం ప్రారంభించండి 
వాళ్ళ ఇబ్బందిలో పరామర్శించడం ప్రారంభించండి పట్టించుకోకుండా ఉన్నాడు మానేయండి ఇవన్నీ చిన్న చిన్నవి నిజంగా అవన్నీ చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు మిమ్మల్ని కాకపోతే ఎవరు నల్లుకుపోతారు మీ చుట్టూ కాకపోతే ఎవరు చుట్టూ తిరుగుతారు ఇవన్నీ ఆలోచించండి దేవుడు ఆయన పిల్లలుగా మనం అలా ఉండాలని కోరుకున్నాడు తప్ప మనం అస్తవ్యస్తంగా ఇష్టానుసారంగా బ్రతకాలని ప్రవర్తించాలని దేవుడు కోరుకోలేదు అలా కోరుకోలేదు దేవుడు అందుకే థర్డ్ పర్సన్కి అవకాశం ఇవ్వలేదండి దేవుడు కాబట్టి ప్రియులరా సత్యవాక్యాన్ని ప్రేమించే మనం కాకపోతే ఎవరండి ప్రభునంద ఆనందంగా ఉంటారు ప్రభునంద ఆనందంగా ఉండడం అంటే అర్థం ఏంటో తెలుసా ప్రభు యొక్క ఆజ్ఞలన్నీ అనుసరించి ఆయన చిత్తానుసారంగా ప్రవర్తిస్తున్నప్పుడు ఆనందం మన సొంతం కాకపోతే ఇంకేమవుతుంది ఆనందం మన సొంతం కాకపోతే ఇంకేమవుతుంది కాబట్టి అట్టి ఆనందకరమైన జీవితాలు కలిగిన వారుగా మీరందరూ ఉండాలి మీరందరూ ఉండాలి భార్య భర్త ఇద్దరు వాక్యంలో ఉన్నప్పుడు మీకున్నన్ని ఫెసిలిటీసు వాక్యానుసారంగా ఇంకెవ్వరికి లేవు చాలా అవకాశాలు ఉన్నాయి పుష్కలంగా ఉన్నాయి అవకాశాలు భార్య భర్త ఇద్దరు ఎక్కడున్నారు వాక్యంలో ఉన్నారు సో ఇద్దరు ఈక్వల్గా ఉంటే ఇంటూలా ఉండకుండా ఈజ్ ఈక్వల్ టు అంటారు చూసారా అలా ఉంటే జీవితం అద్భుతంగా ఉంటుందండి ఇంటూలా ఉన్నారనుకోండి బాగోదండి ఆ ఇంటూనే కొంచెం విడదీసి ఇలా పెట్టండి సరిపోద్ది అర్థమైందా గుణకారం చేయడాన్ని ఏం చేస్తాం తీసి ఇలా పెడతాం అంతే ఎందుకంటే వాక్యం అదే చెబుతోంది వాక్యం వేరుగా చెబితే మీరు అలా ప్రవర్తించినా పర్లేదు కానీ వాక్యం వేరుగా చెప్పట్లేదు కాబట్టి ప్రియులరా ఈరోజు ఉదయ కాలం విన్న సందేశం కానివ్వండి ఇప్పుడు విన్న సందేశం కానివ్వండి మీ జీవితాలలో గొప్ప వెలుగులు నింపాలని ప్రేమపూర్వకంగా కోరుకుంటూ నా మాటలు ముగిస్తున్నాను ఎందుకంటే దూర ప్రాంతాల నుండి వచ్చారు మీరు చాలా దూరం వెళ్ళాలి ఎంతోమంది మన పిల్లలు ఆ జగ్గంపేట పరిసర ప్రాంతాల నుంచి కాట్రావులపల్లి రాజమండ్రి ఇంకా చుట్టుపక్కల చాలా ప్రాంతాల నుండి ఇక్కడికి వచ్చారు ఎంతో దూర ప్రాంతాల నుండి వచ్చారు సో మీరందరూ కూడా మీ మీ గృహాలకు క్షేమంగా తిరిగి వెళ్ళాలి కనుక ముగించడం జరుగుతుంది సో వచ్చే సెమినార్లో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు వాక్యానుసారమైన ప్రవర్తన కాపాడుకుంటూ ప్రభు రాకడ కొరకు ఎదురు చూస్తూ నిరీక్షణ కలిగి దేవుని ఎందుకు వర్ధిల్లాలని ప్రభు పేరట మిమ్మల్ని కోరుతూ నా మాటలు ముగిస్తున్నాను తలలు వంచండి ప్రార్థన చేసుకుందాం సర్వకృపానిది కనికరం కలిగినటువంటి మా కన్న తండ్రి మీ ప్రేమను బట్టి మీ కృపను బట్టి హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లిస్తున్నాను తండ్రి ప్రభ మీరు వ్రాయించిన ప్రతి మాట మా జీవితాలలో ప్రభ మేలు కోరి మా మేలు కోరి మీరు వ్రాయించారు తండ్రి మేము ఎలా బ్రతకాలో మేము ఎలా జీవించాలో మాకు నేర్పిస్తున్నందుకు స్తోత్రం తండ్రి మీ కృపలో మమ్మల్ని బలపరచండి భద్రపరచండి మీ కృప బాహుళ్ళు చెప్పిన కరుణించండి కనికరించండి మీ సన్నిధి కాంతిలో మీ సన్నిధాన వర్తలుగా నిలువబెట్టండి పిల్లలందరూ కూడా మీ వాక్యానికి లోబడే మంచి మనస్సాక్షి కలిగిన వారు ప్రభు వాక్యం అనే పునాది మీద వారి జీవితాలు కట్టబడ్డాయి తండ్రి ఏ ఒక్కరు వైదొలిగి పోకుండా కాపాడండి మీ కృపలో వర్ధిలింప చేయండి వారి కుటుంబాలకు వారిని క్షేమంగా చేర్చండి అలాగే ఈ సెమినార్ నిమిత్తం కష్టపడిన ప్రతి కుటుంబాన్ని ప్రతి సహోదరుని ప్రతి సహోదరిని శ్రమించిన అలాగే తమ కష్టార్జితాన్ని సమర్పించిన ప్రతి ఒక్కరిని జ్ఞాపకం చేసుకుని వారి కావలసిన వనరులు మీరు సమకూర్చి ప్రభు ఈ భూమి మీద ఉన్నంతకాలం మీ కాపుదలలో వారు దీన్ని వర్ధిలింప చేయమని ప్రాధాయపడుతూ అలాగే ప్రభు నాతోటి పనివారిని మీరు దీవించమని ఆశీర్వదించమని వేడుకుంటూ కూడి వచ్చిన మీ పిల్లల్ని వారి కుటుంబాలు వారికి ఇచ్చిన గర్భఫలాలను కూడా దీవించి ఆశీర్వదించమని వేడుకుంటూ క్రీస్తు నామంలో ఈ ప్రార్థన మనం అడిగి వేడుకొని చున్నాం మా కన్న తండ్రి ఆమెన్ అందరికీ వందనాలు మెగా బెస్ట్ యూ ఆల్ థ్యాంక్ యూ